ഇതുവഴിയാണ് കിക്കിരിമുട്ടം ടൗണിലേക്ക് പോകേണ്ടത് കിക്കിരിമുട്ടത്ത് ആരൊക്കെയുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം അറിയേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ ശിവസുബ്രഹ്മണ്യം സുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ കഥരസമാണ് ഇരുപത്തിയൊന്നാം വയസ്സ് തികയുന്നത് വരെ മാത്രമേ സുബ്രഹ്മണ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളൂ കാരണം ഇരുപത്തിയൊന്നാം വയസ്സിൽ ബ്രഹ്മചാരിയായി കുടുംബക്ഷേത്രത്തിന്റെ പൂജാതി കർമ്മങ്ങളുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കണമെന്നാണ് അയാളുടെ അഗ്രഹാരവും പാർട്ടിയും അനുശാസിക്കുന്നത് ആകെയുള്ള ഒരേ ഒരു പാർട്ടി സുബ്രഹ്മണ്യത്തിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് തികയുന്നതിന് കാത്ത് കണ്ണിൽ എണ്ണയും വെച്ച് കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായ സുബ്രഹ്മണ്യം ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു ലോഹിണി ലവ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് മുടിഞ്ഞ പ്രേമം ഒരു ബാനെ ട്രൂപ്പിലാണ് രോഹിണി ജോലി ചെയ്യുന്നത് അവളുമായി എടുക്കാൻ സുബ്രഹ്മണ്യം ഒരു വഴി കണ്ടുപിടിച്ചു ശങ്കരൻ ബാലയ മാസ്റ്ററുടെ ശിങ്കരിയും കൈമണിയുമാണ് ശങ്കരൻ ബാലയ മാസ്റ്റർ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ കീരിക്കാട്ട് ചെല്ലപ്പം പിള്ള സ്ഥിരമായിട്ട് ബാലയ നടത്തുകയും തല്ലുകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നത് ചെല്ലപ്പം പിള്ള ചേട്ടൻ ഇഷ്ടമാണ് ഇന്നും കിക്കിരിമുട്ടത്തിൽ ബാലയുണ്ട് ആധുനിക രാമായണം ബൈ കീരിക്കാട് ചെല്ലപ്പനൻ സംഘം പിന്നെന്താ വേണം വെളുക്ക വെളുക്ക ചവിട്ടിയാലും കിട്ടുന്നത് പതിനഞ്ച് ഉലുവായ അത് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന പാട് നമുക്കറിയാം 
ഇവിടെ ഒറ്റ അടിക്ക് ഇരുപത് രൂപയാ താഗവ ലോണ്ട് ശ്രീരാമ കയറാൻ സമയമായി ലക്ഷ്മണ വാ കയറായപ്പോ സൗകര്യമല്ലെന്ന് എനിക്ക് ഈ കാരണോട് പറ ലക്ഷ്മണൻ ഇന്ന് സ്വൽപ്പ ലേറ്റ് ആവും അല്ല ഈ സീത ശ്രീരാമനെ അല്ലേ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാ ലക്ഷ്മണൻ പായ് നോക്കി നിൽക്കാൻ സീത ലക്ഷ്മണന്റെ അടുത്തെ മാലയിടുവാണെങ്കിൽ ലക്ഷ്മണൻ വരാവുന്നു ഞാൻ ഈ കാരണോട് പറ സമയമായി ലക്ഷ്മണ വാഴെ പഠിക്കൂ രാവുകാവലുള്ള ഈ ഉറക്കമുള്ളത് ചവിട്ടുമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു അഞ്ചു രൂപ കാശി ഒരുക്കുമ്പോ കീഴിക്കാരന്റെ മുഖം ഒന്ന് കാണണം സമയത്ത് തട്ടാ കയറിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അയാളൊന്ന് പഠിക്കട്ടെ താൻ ചൂട്ടിടണം വ്യക്തിവൈരാഗ്യം ഒന്ന് ജോലിക്കാണിക്കാശാനെ ഇത് നമ്മുടെ ചോറാ ചോറല്ല കഞ്ഞി കഞ്ഞി അതല്ലേ ദിവസവും ചെന്നുന്നത് ഇന്ന് അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചേക്കാം ഞാൻ കൈവണി ചിലപ്പോ ചിലടെ ചിലപ്പോ ഏറെ വരുമ്പോ കട്ട ചെയ്ത ആള് കാണത്തില്ല ചെല്ലു ചെല്ലു നമ്മുടെ പ്രിയപുത്രി സീതയെ അവിടെ നാം പരിണയം ചെയ്തു കൊടുത്തതായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊള്ളുന്നു കേട്ടോളി നമ്മളിപ്പൊ പറഞ്ഞു തരാ നക്ഷത്രമാണ് രോഹിണി അപ്പൊ രാവിലെ അമ്പലത്തിൽ ആ നക്ഷത്രത്തിൽ ഒരു അർച്ചന അയക്കാൻ മറന്നുപോയി അപ്പൊ ആ വിചാരത്തിൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചിന്തിച്ച് തോന്നിയാൽ കാണിക്കാൻ സാധനം സോറി സാർ റിപ്പീറ്റ് താങ്ക് യു ഇല്ല സാർ നമസ്കാരം മൊയിലാളി മെല്ലെ 
ജന്മവാസന കൊണ്ടും കഷ്ടകാലം കൊണ്ടും ഞാൻ ഒരു കലാകാരനായിപ്പോയി കാശും പണവും മോഹിച്ചിട്ടല്ല ഈ രംഗത്ത് വന്നത് എങ്കിൽ കിട്ടുന്ന കാശ് എല്ലാവർക്കും തുല്യമായി പങ്കിട്ടതാ എവിടുന്ന് കിട്ടുന്നു കാശ് സ്ഥിരമായിട്ട് തല്ലാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും കിട്ടുന്നത് അത് വേണമെങ്കിൽ തുല്യമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാം അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിതാ പാടം ഉണ്ടായിരുന്നു കിടപ്പാടം വിറ്റ് തുളച്ചിട്ടാ കല ഉദ്ധരിക്കാൻ ഇറങ്ങിയത് എവിടെ ഇതുപോലുള്ള മൂന്നാല് കാൽവാരികളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ട്രൂപ്പ് ഒക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഇന്നലെ ഈ രാഘവന്റെ കാലി ഞാൻ പിടിച്ചാണ് മൊയിലാളി ഏഹേ കിരീടം വെച്ചോണ്ട് മേക്കപ്പ് റൂമിൽ ഇരുന്ന് ചീട്ടി എളിക്കായിരുന്നു മോത്തേക്കണ ചായത്തിലൂടെ ഇത്തിരി പോരെങ്കിലും സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമോ മൊയിലാലി പിന്നെ കഞ്ഞോടിക്കാൻ വഴയില്ലാത്ത കുടുംബത്തിൽ നിന്നല്ല ഞാൻ വരുന്നത് പിന്നെന്താ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ചിലപ്പോ കലയുണ്ടായിപ്പോയി പക്ഷെ ചൂഷണം അതാരും ഇതല്ല എതിർക്കും കിടപ്പാടം കിടപ്പാടം വിറ്റ് കിട്ടിയ കാശിന്റെ നാലിരട്ടി ഇപ്പൊ ബാങ്ക് കാണുമല്ലോ കാറ് വാന് ഒക്കെ ഞങ്ങളെ പറ്റിച്ചുണ്ടാക്കിയല്ലേ ഇങ്ങനെ കുരുത്ത ദോഷം പറഞ്ഞാൽ നീ ജീവിതാവസാനം പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ വിശ്വാമിത്ര മോഹി ചവിക്കല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ഹാവി ജീവിതം വാടി കരിഞ്ഞു പോകും ഒറ്റ ഒത്തിന് ആത്മഹത്യല്ലോ ആത്മാർത്ഥത എന്നെ കുത്തുവാട് എടുപ്പിച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് അടങ്ങുള്ളൂ ഇന്നലത്തെ ചേർത്ത് എനിക്ക് തരാതെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രൂപ തന്നിട്ട് പോകും ഹീരിക്കാട് ശരീരത്തിൽ പൊടി എനിക്ക് മടുത്തു മൊയാളി ആകെ അഞ്ചെന്നല്ലേ ഉണ്ട് അസ്ത്രോ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം പോയി മൂന്നെണ്ണം രണ്ട് തീർത്തി കൊണ്ട് വേറെ തെരഞ്ഞെടുത്തോ എന്തോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്തിന് നമുക്ക് അധികം കാണിച്ചു തരാം ടെപ്പ് കാണിച്ചു തരാം അതിപ്പോ നിനക്ക് എന്താ കിട്ടാനുള്ളത് എത്ര വാങ്ങി ഇനി എത്ര അങ്ങോട്ട് തരാനുണ്ട് നോക്കണ്ടേ വേണ്ട തനിക്ക് എനിക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് സ്റ്റേജ് കളിച്ചതിന് കിട്ടാനുള്ള നാനൂറ്റമ്പത് രൂപ എൺപത്തഞ്ച് രൂപ ഞാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് രൂപ ഏ കമലം എടുപിടിയും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാണ്ട് നീ ശരിക്കും ആലോചിക്ക ആലോചിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല എന്താണോ ഒന്നുമില്ല എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഇതേ ഉള്ളു മോളെ ബുക്കിൽ മുട്ടിക്കരുത് ഇന്നലെ കളിച്ച കളിയുടെ കാശ് മുഴുവൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇനി ചോദിക്കത്തിന്റെ അവമാരുടെ തല്ലും കാശ് അഡ്വാൻസ് കളിക്കാതെ കാശ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇനിയുള്ള കാശ് താൻ വായിക്കരിക്ക് കൂട്ടി വെച്ചോ മക്കി സുപ്രണില്ലേ പാട്ടി ഉള്ളയർക്ക് അയ്യോ അയ്യോ നാശം വന്നിട്ടാണേ കറുളേ എന്റെ വീട്ടോട് അയച്ചത് എല്ലാമേ പറ്റേ അയ്യോ കറുളേ ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യേ അയ്യോ പാട്ടി എന്നാ ആച്ചു പാട്ടി എന്തോ പറടാ എന്റെ ഭാവി എന്നെ പുറമേ പണിയിരിക്കാൻ നീയെ പറടാ ഞാൻ ഒന്നും പണിയില്ല എന്റെ മുടിപ്പര അമ്മച്ചാണ് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ലേ ചെരിപ്പിച്ചിട്ടു ചെരിപ്പ് പോട്ടി എന്റെ വീട്ടുക്കുള്ള വന്നിരിപ്പേ അന്താള് പാവം പാട്ടി തെരഞ്ഞിരുന്നാ നിശ്ചയം ചെരിപ്പ് പോട്ട് ഉള്ള വന്നിരിക്കവേ മാട്ടേ അതപ്പടി ഉണക്ക് തെരിയാം ഉണ്ട എത്തിനെ വേണ്ടി ചൊല്ലിയിരിക്ക് ഇന്ന അസഖ്യത്തെ വീട്ടുക്കുള്ള ഏതാളെ ഏതാളേന ഇതോ പാര പാട്ടി നീ ഞാൻ എനിക്ക് ചൊല്ലി കൊടുത്തിരിക്ക് തെരിയാമ തപ്പ പണ്ണ അത് തപ്പല്ലേ എന്നാൽ ഇന്താളെ മന്നിക്കിട പാവം മുതല്ല അതെടുത്ത് വെളിയില പോട ചൊല്ലി അയ്യോ ഏതാ അതെടുത്ത് പുറത്തിട്ടോളൂ ഓഹ് ആ റൂട്ട മുണ്ട പാട്ടി പാട്ടി ഈ കരിപാട് കളവിയോടെ ഉള്ളപ്പ എന്തരനാ പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കട്ടപ്പെടുത്തണത് പാട്ടി ഒരു പഴഞ്ച മനസ്സ് ആദ്യം ഒരു ചാവട്ട് എന്നിട്ട് മതി പ്രേമവും പെണ്ണ് കാണാലും ഒക്കെ താമി അയ്യോ മഹാഭാവം പറയരുത് എന്നാ താമി ഒരു കാര്യം ചെയ്യ പാട്ടി കൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് കേറ്റി ബോർഡ് എഴുതി തൂക്കണ പോലെ പാട്ടി കൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരു ബോർഡ് എഴുതി തൂക്കി പല പരട്ടെ എല്ലാത്തിനും വഴിയുണ്ടാക്കുന്നേ ചെയ്തതാ 
മൃദംഗം കൊള്ളാമല്ലോ സ്വാമി ഇത് വിക്കില്ല താത്തയും ഞാനും വായിച്ചു പഠിച്ചതാ ഇരിക്കും ഇത് അടിച്ചോണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി പെണ്ണ് പെണ്ണിന്റെ പാട്ടിന് പോവും ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ശങ്കര ഇപ്പോഴത്തെ പെമ്പിള്ളര് നേരെ ചൊവ്വ വേഷം കിട്ടിയവനെ പത്ത് തൂട്ട് കയ്യിലുള്ളവനെ നോക്കൂ ഒരു പാങ്ങും ഇല്ലാത്തവന്റെ കൂടെ ഏവളെങ്കിലും ഇറങ്ങി വരുമോ സ്വാമി ശങ്കരം വിചാരിച്ചാലെ എന്തെങ്കിലും നടക്കൂ നോക്കട്ടെ ആദ്യം ഈ സ്വിച്ച് കളയണം അയ്യോ പാട്ടി ഞാൻ പോവേ പ്രേമിക്കണ്ട പാട്ടിയും കിട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ട് ഇത് കൊടുത്ത് അടിച്ചോണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നോ എന്തൊരു പറഞ്ഞാലും പാട്ടി 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 ശരണം കട്ടാ ജൂല കൊടുമി മുറിക്കാം ഈ കണ്ണാടി മാറ്റ് അയ്യ ഇത് മാറ്റിയാ എനിക്ക് കണ്ണു കാണില്ല സാമിക്ക് പ്രേമിക്കണ്ടേ എന്നാ ഈ കണ്ണാടി മാറ്റിയേ പറ്റൂ മാറ്റാം എന്നിട്ട് വേറെ ഫാഷൻ ഒന്നും വെക്കാം പിന്നെ ഈ ക്ണാപ്പം വേഷമൊക്കെ അഴിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് പാന്റ് ഷർട്ട് വിടണം അയ്യോ ഉണ്ടിരിക്കീയേ പാൻ ശരിയാവൂല അല്ല ഇതെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നെ കേൾക്കണം ശങ്കറിന്റെ കണക്കളൊന്നും തെറ്റിയിട്ടില്ല ഇനിയോട്ട് തെറ്റാനും പോണില്ല അപ്പോ ഞാൻ പാന്റിട്ട രോഹിണി എന്നെ നോക്കോ പാന്റ് വിട്ട് ഷർട്ട് അതിനകത്ത് ചെരുതി ഒരു ബെൽറ്റ് വിട്ട് അവിടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിന്ന രോഹിണി അല്ല അവിടെ പഴയ അത് വേണ്ട രോഹിണി മാത്രം മതി ശരി പക്ഷെ പാട്ടി എന്തൊരു പാട്ടി ഭർത്താവ് ചത്തിട്ടും തലേ മൊട്ടയടിച്ച് കാവി ഉടുക്കാതെ പമ്പറമാരുടെ സിനിമാനടിയുടെ വേഷത്തിൽ എന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കണം ഒരു വാക്ക് പറ സ്വാമി ആളുകൾ വിളിച്ച് മൊട്ടയടിപ്പിച്ച് കൈ തരാം പാട്ടി പറഞ്ഞു പാട്ടി അവിടെ ഇവിടെ വായുവിന്റെ അസുഖം ഗുളിക എടുത്തില്ല ഒരു പത്ത് രൂപ വേണം സ്വാമി ഇത് നിൽക്കോ എന്നും കിണ്ടൊന്നും വേണ്ട സ്വാമി തേഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞാൻ വന്ന് ഇതോ പറയാൻ പാട്ടി എന്താണ് ആണാപ്രമാനാക്ക ഒരു ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തപ്പം തിക്കാക്കില്ല എന്തായാലും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കട്ടെ മേലിൽ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും അനാവശ്യം പറഞ്ഞ ചെറുപ്പം മോന്തലിരിക്കും പറഞ്ഞു രോഹിണി ആ കൂടെ തെരുതിരിച്ചിരിക്കാണ് രോഹിണി എന്നെ അടിച്ചോ ഒന്നോ രണ്ടോ അടിച്ചോ പക്ഷേ എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയാശാലേ കംപ്ലീറ്റ് തെറ്റിപ്പോയി നമ്മൾ ഈ കലാരംഗത്തേക്ക് വന്നത് ഇതിലൊന്നുമല്ല എന്തോ പറ്റി പറ്റിയൊന്നും ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവിടെ എന്നെ പോലെ ആത്മാർത്ഥത ഒരു കലാകാരന് മാനമര്യാദക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ലെന്ന് ഇന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി മാനമര്യാദ കല ഇതൊക്കെ എനക്കെന്താണോ വന്തോ മാനമര്യാദ കാണിച്ചതിന് ചിലപ്പോ ആരെങ്കിലും കൈവെട്ടി കാണും ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് കലാരംഗത്തുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പവിത്രമായ കണ്ണുകൊണ്ടല്ലാതെ ഞാൻ ഇതുവരെയായിട്ട് നോക്കിയിട്ടില്ല എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മോന്തന്റെ ഷേപ്പ് മാറി പോവാ നമുക്ക് ഞാൻ നോക്കിയില്ല കരി മുക്ക പക്ഷെ അവള് കലാരംഗത്തുനിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ തേക്കാനുഭവമാണ് ഭാസ്കര കാര്യം എന്താ വെച്ചാ പറയണം ചിലപ്പോ ഞാനൊരു സുന്ദരനായി പോയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവളുടെ നിർബന്ധത്തിന് വരങ്ങേണ്ടി വന്നു ഇനി ഇപ്പൊ അത് പുറത്തൊന്നും പറയണ്ട നമ്മുടെ ആ വെളുത്ത പന്തുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ പേരെന്താ രോഹിണി രോഹിണി ഒന്നിച്ച് ഒരു ട്രൂപ്പ് സഹകരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ നമ്മുടെ സഹോദരികളായിട്ട് വേണം കാണാൻ ഇവനൊന്നും നമ്മളെ പോലെ സംസ്കാരമുള്ള കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞവരല്ല കരിയും ക അങ്ങനെ സംഭവിച്ച് കാണൂ ആ 
നിങ്ങള് ക്യാമ്പ് വൃത്തിയാടാക്കുവല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കണ്ടേ ആളുകൾ മൊത്തം കണ്ടേ എന്താ എന്താ നിങ്ങളെ കണ്ട് അല്ല നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലേ പടച്ചോനാണ് മുത്തു മോലെ ദ്രാവിടം പറയുന്ന കേട്ടോ അയാൾക്ക് കൂടി പിടിയും പരിചയായി ഒരു കുപ്പായ ആകെ മാശയായി അല്ല ഇതങ്ങനെയുള്ള പിടിയും വരുന്നല്ല പിന്നെ എന്താ സുഖമുള്ള പിടിയും വരികയാണ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അല്ല ആരാണ് എപ്പോഴാണ് അങ്ങോട്ട് കയറി വരികയെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതെ അതെ ഏതായാലും പടച്ചോനാണ് ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാ നമ്മൾ വിചാരിച്ച നല്ല ഗുണി രോഹിണിക്ക് വല്ലതും ആവശ്യമുണ്ടോ വല്ല പേസ്റ്റോ ബ്രഷോ സോപ്പോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ടൗണിൽ പോകണ്ടേ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട അഥവാ വല്ലതും വേണമെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത് പറയാൻ മടിക്കണ്ട ഭാസ്കരേട്ടനെ അന്യനായിട്ട് കാണണ്ട ഞാൻ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെയുള്ള മറ്റുള്ളവരെ പോലെയല്ല ആത്മാർത്ഥയുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് ഇങ്ങോട്ടൊരു ഉപകാരം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഞാൻ ഉപകാരം ചെയ്യും ജീവൻ പോയാലും പിന്നെ എന്തായാലും എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും ഞാൻ പുറത്തു പറയില്ല രോഹിണിക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമില്ലേ ഞാൻ സത്യം ചെയ്യാം കൈ അടിച്ച് ഞാൻ സത്യം ചെയ്യാം ഇതെന്താ ഇത് കൈ അതല്ല ഭാഗ്യരേഖ നല്ല ഭാഗ്യരേഖ നല്ല തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കും അല്ല എനിക്ക് കൈ നോക്കാൻ അറിയാം ഞാൻ ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞല്ല അല്ല ഭാഗ്യരേഖയുടെ നീ വലിയ ശീലാവർക്ക് അറിയൊന്നും വേണ്ട എല്ലാവരും ഒന്നൊന്നും എന്തുവാണോ എല്ലാ ഞാനിപ്പോ ചെന്നില്ലായിരുന്നു എന്തായാലും നീക്കൂടെ അവസാനം തന്നെ ജയിലിലും കേട്ടുവല്ലേ ഞാൻ ദാഹിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കയറി എന്നെ കയറി പിടിച്ചപ്പോ ഞാൻ പിടിച്ചു പച്ച വെള്ളം ചവച്ചു പിടിക്കണം പഞ്ച പാവം ഞാൻ വന്നപ്പോ മാത്രം ഒച്ച വെച്ചു ഇവന്മാരെ ഞാനോ ഈ കാര്യമോ ഈ രാഘവനോ ഈ നിഷ്കളങ്കായ പെൺകുട്ടി എന്നെ പറ്റി അനാവശ്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നീയല്ലോ പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടി നല്ല കുട്ടിയാണ് രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു മര്യാദക്കോട് കഴിഞ്ഞില്ലേ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ വേഗത്തത് കൊല്ലും ഇതെല്ലാം കത്തിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചാവും പല ജാതിയിൽ നിന്നും പല വീട്ടിൽ നിന്നും വരുന്ന ആളുകളാ പല തരക്കാരാ എല്ലാരും എനിക്ക് ആളാം വീട് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന വരില്ല സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് പെണ്ണുങ്ങളാ ഇവിടെ ഏത് പെണ്ണിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അത് എന്റെ പിള്ളിക്കേ വരൂ എനിക്കൊരു ചീത്തപ്പര് വന്നാൽ അത് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ചീത്തയാ പിന്നെ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഞാൻ മാത്രമല്ല ആ ഓർമ്മ വേണം എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇത്ര പറയാനുള്ളു അതായത് അപ്പുറത്തേക്ക് പോ ായിരുന്നു <laughs> 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 ഒന്നുടെ താത്ത ബ്രഹ്മചാരിയ നമ്മ കോയിലെ പൂജാരിയാകാമേ കല്യാണം പന്നിന്നല്ലാത്ത എന്റെ കുടുംബമേ നാശമാ പോണത് നീ അന്റെ മാതിരി പണ്ടിനെ പറ്റി നാശമായിരിക്കണമാ താത്ത കല്യാണം പോണവർക്കും ഞാൻ പാന്റ് പോണവർക്കും എന്നാ സംബന്ധം ദേ 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 നിന്നടാ സംബന്ധമാ കേക്കറേ ബ്രഹ്മചാരിയ കോയിലെ പൂജാരിയ ഇരിക്കതെ വിട്ടിട്ട് ഒനിക്ക് അതക്കറ സുബ്ബു എന്റെ മതി വേഷം അയ്യോ പാർട്ടി ഓഫീസിക്ക് ഇന്നേ ലേന്ത് ഇത് പോട്ടിട്ട് പോലേന്നാ അവൻ എന്നെ ഉള്ള കേട്ടാൻ വന്നാങ്ങേ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം പോയിയാ പോക്കറ പോടാ പോ 
இதே போட்டு திரும்பி வந்து இந்த வீட்டு வாசப்படி ஏத்த மாட்டேன் நினைக்கொன்னும் வேற ஒரு பணி இல்லே இல்லாதவனே குடிக்கு இவிடத்து அலம்ப கண்ணே காட்டி நல்லாதா மற்றதல்ல நவீனம் அது வேண்ட ராமாயணம் பழைய ரூபத்தில் ராமாயணம் பழைய ரூபத்தில் தന്നെ எல்லാർക്കും பழைய வேஷங்களும் அப்ப சீதையோ சீதையாயிட்டு இப்போ எந்தாவட பேர் ரோஹிணி அவ ஆயிக்கோட்டே ஒன்னும் <laughs> 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 முகஸ்துதி பறையான விசாரிக்கே ஸ்ரீராமன் வேஷம் கிட்ட ஆளுக்கே நல்ல முகஸ்ரீ வேணும் அதுகொண்ட அவட்ட ஸ்ரீராமன் வேஷம் ஒரே <laughs> 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 பிள்ளாரு பறையும் கேட்கலாம் ஆறான ஸ்ரீராமன் ஆகேண்டு நமக்கு தீர்மானிக்கா எங்க ஓரோனும் அறிந்ததாய வழிகள் உண்டு ஆர்க்காட்ட <laughs> 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 அபினயிக்கும் <laughs> 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 ஒரு சாய ஒரு சாய சேட்ட இவட எங்க போதுவே அல 
ഇവിടെ പൊതുവേ എങ്ങനെ പൊതുവേ വളരെ മോശാ രാവിലെ ഒരു അഞ്ചു പത്താളുടെ കച്ചവടം കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവേ ഇരിപ്പ് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പൊതുവേ അല്ല ഇവിടെ സ്ത്രീകളൊക്കെ പൊതുവേ ഒരു സഹകരണ മനോഭാവമുള്ള കൂട്ടത്തിലാണോ മനസ്സിലായില്ല അതായത് ചേട്ടന്റെ കസ്റ്റഡിയില് തരക്കേടില്ലാത്ത പെൺകുട്ടികൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് സ്ഥലം അത്ര പരിചയമില്ലാത്തോണ്ടാണേ വെറുതെ വേണ്ട നമുക്ക് കാശ് കൊടുക്കാം എന്താ പ്രശ്നം കല്ലുള്ള തന്നെ സൂക്കേട് ഭാഗ്യത്തിന് ആ പണത്തെ കളവ് കണ്ടില്ല കണ്ടിരുന്ന കാക്കക്കുട്ടി കല്ലെടുത്തിട്ടോലെ കലവല ചില ചത്രയും ചളമാക്കി തന്നെ ദേ ശങ്കര ഞാൻ പാന്റ് ഷർട്ടോട്ട് പോയപ്പോ രോഹിണി എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചു ചിരിച്ചാ സ്വാമി ഇപ്പൊ എന്തിനു പറയുന്നത് ശങ്കരന്റെ ബുദ്ധിയെ പറ്റി അവരിക്കട്ടെ സ്വാമി അവളോടെല്ലാം കേട്ട എനിക്ക് പോവോയി തന്നെ കൊണ്ട് എന്തരുന്ന് കൊള്ളാം ഒരു പെണ്ണ് മോത്തോക്കി ചിരിച്ചിട്ട് ഒന്നും മിണ്ടാവുന്നിരിക്കണേണ്ടില്ലേ എന്തരന്നാ ചിരിക്കെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കണ്ടേ സ്വാമി ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു പേടി ആ ഇത് തുടക്കത്തിൽ എല്ലാരും കൊണ്ടാവണം പോ പോ മാറിക്കൊള്ളൂ പേടി മാറാൻ കുറച്ചുകൂടെ അടുത്തട വഴിയാ മതി പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പിറകെ ചാളുക വിളിപ്പിച്ച് ഇറന്ന് അവളെ കൊണ്ട് വായി നോക്കി എന്ന് പറയിപ്പിക്കല്ലേ അതിപ്പോ എന്താ ശങ്കര ഒരു വഴി സ്വാമി വാലിട്ടുറപ്പിച്ചി അപ്പൊ ബാങ്കിലെ ജോലി ബാങ്കിലെ ജോലി മണ്ണാൻ കട്ട ഇല്ല കാണ കക്ഷത്തിലുള്ള ഉവാനും പാടില്ല ഉത്തരത്തില് ഇത് വലിയ പാട് തന്നെ അപ്പ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു മാസം ലീവ് എടുത്താലോ അത് പുത്തി ഞാൻ വിചാരിച്ചോലല്ല സാധിക്ക് പുത്തി ഉണ്ട് എന്താ അപ്പൊ ഞാൻ പോട്ടാ സ്വാമി എന്റെ ഇപ്പൊ ഒന്നും ഇല്ല ശങ്കര നമ്മളെ മാറ്റല്ലേ തായം പൂട്ടടിച്ചു തീർത്ത ഇല്ല പാട്ടിരെ കൊടുത്തു കുഴിയിലോട്ട് കാല് നീട്ടിയിരിക്കണേ ഈ കിളവ് എന്തിരണി ചമ്പളം മാറ്റി ചാലോട്ട് തുമ്പി കെട്ടി ഇരുന്നത് എന്റെ മുടിപ്പര എം ജി എന്തിരി ജമ്മം ശങ്കര ഇവിടെ ഇരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ശങ്കര ഇത് താത്തയുടെ കിണ്ടിയാ ആരുടെ കിണ്ടിയായിരുന്നാലും പഴയ ഒരു പടി വിൽക്കുക വിറ്റോളൂ പക്ഷെ പാട്ടി കാണാതെ കൊണ്ടുപോകണം എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്തോണ്ട് ചോദിക്കാണ് സ്വാമിക്കൊരു നാലെണ്ണം ചെലവായി കൂടിയേ എന്തിനാ ഇറ്റിപ്പോ ഒരു എലിവേഷൻ മാറ്റി അതിന് കൊട് കിളവിടെ കാറ്റ് പോകും മനുഷ്യന് മനനിമ്മതിയോട് ഇവിടെ കയറി വരാമല്ലേ ശങ്കര പൊട്ടിയോളൂ ആ എനിക്കറിയാം എവനെല്ലാം പോയാലും കാര്യം നടക്കൂല ഞാൻ തന്നെ പോണം ദാവിക്കുന്നു നമ്മുടെ പുതിയ സീത ഇതാ ഇതേ ഇതേ എന്റെ മോളാ ജാനു പിന്നെ ഒരു വാരം മറ്റടത്ത് നോട്ടോ കുളിക്കോ എങ്ങനുണ്ട് അല്ല വണ്ണം എന്നാ സീതക്ക് ഇത്ര വന്നേ പാടുള്ളൂ ഇത്ര പൊക്കേ പാടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ രാമായണത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് മൊയിലാലി എന്മാരിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കി ആര് സീത കിട്ടുന്ന ആളാ സീത ആ ഇതിനെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പെട്ട ആളാ എനിക്കറിയാം മൊയിലാലി ഇവിടെ ഡപ്പി എടുത്തു ആ ഒന്നും പറയാതിരിക്കാം വേദം ആദ്യം അഭിനയിക്കാൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞതാ പിന്നെ തന്തപ്പിടിക്ക ആ 
എന്താണോ ഒന്നല്ല മലയാളി നമ്മുടെ നടീന് തന്തയ്ക്ക് ഒരു പത്ത് ഉറുപ്പിക്കൊടുക്ക കള്ളുടിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഓടി ഞാൻ പിടിഞ്ഞോട്ട് നമ്മളെ വിളിച്ചാ പോയില്ല പത്ത് ഉറുപ്പിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുള്ളൂ ഞമ്മള് മൊലാന്റെ ഒരു കഷ്ടപ്പാട് കഴിഞ്ഞ പരിപാടി നഷ്ടം കഴിഞ്ഞല്ലേ മൊലാലി എന്താ അല്ല ഇവിടെ എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട് കാശം തരാളുടെ മൊലാലിന്റെ അമ്മമാര് പറ്റിച്ചിരുന്നു ോടും പറയണ്ട ആരോടും പറയില്ല മൊത്തം തുക അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാതെ ഞാൻ സ്റ്റേ കയറുവോ മലയാളി പിന്നെ ഞമ്മള് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏറ്റു വന്നില്ലേ ഞമ്മള് ചെറിയ അഞ്ചലേ പാർക്ക കല്യാണാണ് കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കേ വീട്ടിൽ കഷ്ടപ്പാടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എന്താണ് പരിപാടിയോ എവിടെയാണ് എന്താ പരിപാടി എവിടെയാണ് രാമനാര് വീട് ഏതാണ് ഇത് രാമനാര് വീടല്ലേ വാഴയാണ് വാഴ മലയാളി അപ്പൊ ഞമ്മള് പറഞ്ഞ കാര്യം അന്ന് കൊറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ വീട്ടിലേക്ക് പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാര്യം അതെന്താണെന്നാണ് മലയാളി ആര് ഞമ്മളെ സഹായിക്കല്ലാണ്ടായി പോയി അതിലൊണ്ടാണ് ഉറങ്ങാണല്ലേ ഉറങ്ങിക്കോളി സ്റ്റേജിൽ ഡാൻസ് കളിക്കുമ്പോഴേ അപ്പൊ ഞമ്മക്കും ഓർക്കും വരും അപ്പൊ കാണാം തന്നെ ഞാൻ എടുക്കാവുന്ന സമ്മതിച്ചത് തനിക്ക് ഡാൻസ് അറിയാം പാട്ടറിയാം എന്നൊക്കെ ഇയാള് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അവസാനം മറ്റുള്ളവന്മാര് കാണിക്കുന്ന മാതിരി താം വല്ല കോപ്രായവും കാണിച്ചാൽ ഇല്ല മാഷേ ആ പിന്നെ തന്റെ കളി എനിക്ക് ബോധ്യമാകുന്നത് വരെ സമ്മതമില്ല വേണ്ട സാർ അത് കഴിഞ്ഞാലും വേണ്ട ഞാൻ എല്ലാം വേഷ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് മൊയിലാ ആ അവസാനം മറ്റുള്ളവന്മാരുടെ കൂടെ കൂടി ഞാൻ പിന്നെ വർത്താനം പറയാൻ വന്നോട്ടോ ഇല്ല മാഷേ ഇല്ല അപ്പോ ഈ പുരാണ കഥകളാണ് നമ്മൾ ബാലയായി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാട്യശാസ്ത്ര പ്രകാരം ഈ പുണ്യപുരാണ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോ നമ്മൾ നിർബന്ധമായും മത്സ്യമാംസങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അല്ല അതിപ്പോ പുരാണായാലും സോഷ്യലായാലും ഇവിടെ മത്സ്യമാംസം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒന്നും മിണ്ടായിരിക്കും മൊയിലാളി താമി പൂണോ പാർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കഞ്ഞിയും വയറും അടിച്ചോണ്ട് ഇവിടെ എവിടെങ്കിലും കടലോടി കിടന്നോളൂ അതെ അതെ അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയാണ് മത്സ്യമാംസം അതെങ്ങനെയാ ബസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ബസ് തന്നായിരിക്കണം നാളെ പോലെ ഇങ്ങനെ താമസിച്ച് വരാനുള്ള ഉദ്ദേശമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട മനസ്സിലായോ താൻ ഒരുത്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്ര നേരം റിഹേഴ്സൽ നിർത്തി വെച്ചത് നീ എന്റെ രോഹിനെ ചീത്ത പറയാലേടാ ഇങ്ങോട്ടിരിക്കാ ഇതുവരെ പറഞ്ഞൊന്നും കേട്ടില്ലേ എന്റെ നടുവൊടിഞ്ഞ് എന്റെ കാലൊടിഞ്ഞ് എന്റെ കൈയൊടിഞ്ഞ് സൈക്കിള് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്രസ്സിൽ വന്ന് എന്നെ കാണും സൈക്കിളിന് മാത്രമല്ല എനിക്കും കുഴപ്പമുണ്ട് വന്ന് കാണാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇംഗ്ലീഷ് 
അല്പം തൊലിയല്ലേ പോയിട്ടുള്ളൂ ഒരു പ്ലാസ്റ്റർ മതി അയ്യോ അത് പോരെ പി നീ കുറച്ച് ബാൻഡേജ് എടുത്ത് എല്ലാടോ ചുറ്റി എന്തിനെ നനകണ്ടൊരു നട്ടം ഇത് എന്റെ മൂപ്പിലാന്റെ വകയല്ലല്ലോ സർക്കാർ ആശുപത്രിയല്ലേ ചുമ്മാ ഉള്ള പ്ലാസ്റ്റർ എല്ലാം എടുത്ത് വലിക്കാരി ചുറ്റടേ ചുറ്റാൻ പറ്റൂല കാശ് എന്ന സാധനം തരാം തന്നെ താൻ ചുറ്റിക്കോ എന്തരാ വരട്ടെ ഏട് കേവാണ് സർക്കാരിനെ തെണ്ടി കായില്ല ടിക്കിണ്ടി വിറ്റെടുത്തോ ലക്ഷ്യം പിച്ചളയാണ് സുരേഷ് സാറിനെ ഒന്ന് കാണണമായിരുന്നു സുരേഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു സാറേ എന്താ സുരേഷ് മേനോൻ സാറിനെ ഒന്ന് കാണണമായിരുന്നു അയ്യോ ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല ചെല്ല പലിശ അപേക്ഷി ചെല്ലുമ്പോ പറയും ബ്ലേഡ് കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് ബ്ലേഡ് കമ്പനി ചെല്ലുമ്പോ പറയും സിനിമ പെരയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പെരയിൽ ചെല്ലുമ്പോ പറയും പെട്രോൾ പമ്പിൽ ഉണ്ടെന്ന് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ പറയും പലിശ അപേസിൽ ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ കാണാൻ കയറി ഇറങ്ങി കയറി ഇറങ്ങി എന്റെ കാലിന്റെ മുട്ടിലെ ചിരട്ട തേങ്ങി എന്താ കാര്യം സാറ് വന്ന് കാണാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തിനാ അല്ല കാലത്തെ സാറിന്റെ വണ്ടി ഇടിച്ചാണ് ഈ പരുവത്തിലായത് സൈക്കിളിന്റെ എന്റെ റിപ്പയറിന് കുറച്ച് രൂപ തന്ന് സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാനിപ്പോ വരാം എക്സ്ക്യൂസ് മീ സാറിന്റെ കാർ അടിച്ച് കാലൊടിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ കാണാനും വന്നിരിക്കുന്നു അത് ശരി ജസ്റ്റമെന്റ് ഇനി മൊയലാളി ഒന്ന് വലിക്ക് ഇനി മൊയലാവൂല ബാക്കിയുള്ള വീട് വലിച്ചാ മതി എന്നിട്ടെന്തുണ്ടായി എന്നിട്ടെന്തര് എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയി ആ സി മുറിയിൽ ഇരുത്തി എന്നെ കണ്ടതും ഒരു തൊഴിവക്കം ഞാൻ വലിയ ഡാൻസർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഭയങ്കര സ്നേഹം എന്റെ മുമ്പേ ഒരായിരം രൂപ വെച്ച് നീട്ടി പത്തൊമ്പത് കമ്പനിയിലുള്ള കോടീശ്വരൻ അല്ലേ ഞാൻ വേണ്ട വേണ്ട എന്നൊരു നൂറ് മുടിപ്പര അമ്മജിയാണ് പറഞ്ഞേ അയാൾക്ക് ഒരേ നിർബന്ധം ചങ്കരപ്പുള്ള ചേട്ട ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകണം ഞാൻ പിന്നെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ എടുത്തോണ്ട് വിസ്തരിച്ചത് സത്യം പറയണം പോലീസ് വല്ലതും അന്വേഷിച്ച് വരുമോ മൊയിലാലിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ചൊറിയുടെ വർത്തമാനം പറയരുത് വിശ്വാസമില്ല ഈ അഡ്രസ് വിളിച്ച് കേൾക്കി മനുഷ്യപ്പെട്ടുള്ള മൊയിലാളിമാരും നാട്ടിലുണ്ട് വല്ലതും പത്ത് ചക്ര ഒരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര കടി തന്നെ മതി പുളി കേട്ടത് റിയേഴ്സൽ സമയം ഇതിലേക്ക് ഇവിടെ ബാലെ കളിക്കുന്ന നല്ലതാ നല്ല വണ്ടി കഴിക്കുന്നത് എന്നാ പോയി വല്ല വണ്ടി അടിയിൽ കയറ് ശല്യം ഇല്ല വണ്ടി എന്തിനാ വണ്ടിയും കിണ്ടിയൊക്കെ ഇവിടെ ചാപ്പാട് സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു മാസം കഴിച്ചാൽ മതിയല്ലോ ചത്തോളും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നീയൊക്കെ വല്ലതും കഴിച്ച് കിടക്കുന്നു ഇതൊരു കലാക്ഷേത്രം ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ സത്യം പറയാം ചോയ്ര ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ കാറ് എത്ര മണിക്ക് ഏത് വഴി എവിടെ വരും വീട്ടില് കുറച്ച് വിഷമോ അതുകൊണ്ടാ ചോദിച്ചേ എല്ലാരും വന്ന് നിങ്ങൾ കാശ കാശ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് എടുത്തു തരിക കുടിശ്ശികയിൽ ഇത്രയും കിട്ടിയാ ആദ്യം ഞാനൊന്ന് പച്ച പിടിച്ചോട്ടെ എന്നിട്ട് കുടിച്ചു കൂപ്പി വെക്കാം എന്ന് മാത്രമല്ല വേണ കുറച്ച് കാശ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അറിയുകയും ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ചെല്ലേ ദേ കഷ്ടപ്പാടുകൊണ്ടല്ലേ ചോദിച്ചത് തന്റെ വക്കാലത്തൊന്നും വേണ്ട അത്രയ്ക്ക് തനിക്ക് വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാശ് എടുത്താൽ കൊണ്ടുപോടെ രോഹിണിക്ക് കാശ് വേണോ 
എന്റെ കയ്യിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് മതിയോ വേണ്ട കാറടിച്ച് ചക്രോണി കൈ മണയ്ക്കുമ്പോ എന്റെ കമ്മീഷൻ എങ്ങി തരണം ഞാനാണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നത് അതൊക്കെ സമ്മതിച്ചു ഇതാണ് സ്ഥലം കാർ വരണ സമയം നീ പാടുന്ന സമയം ഒത്തിരിക്കണം അവന് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ആവുന്ന സമയം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ മുടിപ്പര അമ്മയ്ക്കാണ് നിന്റെ കാറ്റ് പോവും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അന്യന്റെ മോനെ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ലേ ആഗ്രഹിച്ചാ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് പറയാൻ പാടില്ലാത്ത എന്നാലും നമ്മൾ പറയാ ഈ ബില്ല് മുഴുവൻ കീഴിക്കാണം കൊടുത്തു വിചാരിക്കും എത്ര ആളും ഡാൻസ് ചെയ്യണം ഇതൊന്നും വീടാ ഇനിയിപ്പോ എവിടെ നിന്ന് വീടാൻ കമണ്ട് സാറേ ഈ നെഞ്ചത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു മുറിവ് വന്നാൽ അത് ക്യാൻസർ ആവുന്ന പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ആയിക്കൂടാന്നില്ല എന്തായാലും കുഷ്ടോളം ആകുന്ന മതി കണ്ടക്ടറെ ഇതിപ്പോ ഇവിടെ വെച്ച് മുറിക്കോ അതല്ല ഇവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ മുറിക്കോ അത് ഒഴിവിന്റെ അനുസരിച്ചല്ലേ മുറിക്കുക രണ്ടായാലും കാര്യം തന്നെ എവിടെ വെച്ച് മുറിച്ചാലും ആയുഷ്കാലം മുഴുക്കാൻ ഇവന് നൃത്തം ചേരൊക്കത്തില്ലല്ലോ അതാണ് എന്റെ വിഷമം അതിന് ഊന്നുപടി കൊടുക്കൂലേ അതൊരു ചന്ത ഉണ്ടാവില്ലേ അല്ല ഏയ് എപ്പോഴാണ് ഇത് മുറിക്ക അതൊന്നും പറയാറായിട്ടില്ല തന്റെ പേരിൽ ആത്മഹത്യാക്ഷമത്തിൽ കേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിയല്ല ഉപ്പയല്ല ഒരേ കല്ല ഇറക്ക് പരിശീലിരുന്ന് കല്ലെടുക്ക കണ്ണ് ശരിയാ തരില്ലടാ ഏൻ പാട്ടി എന്റെ വീട്ടിൽ ഓൻ കൂടെ വേല ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ചാപ്പാട് പണവർക്ക് ആരാ ഒരാളെ വെക്ക കൂടാടാ എന്റെ കാലത്തിൽ നല്ല വേലക്കാരിയെ കിടക്കാടാ വേലക്കാരി അല്ലാമ വേറെ ആരാടായിരുന്നാ അപ്പി ആര് വരുവാ അപ്പോ ഞാൻ ഒരു കല്യാണം പണിട്ടുമാ എന്നാ ചെന്നെ ഒന്നും പോട്ടുടുവേ ബ്രഹ്മചാരിയാ കോയയില്ല പൂജാരിയായി ഇരിക്ക വേണ്ടവൻ ഒരു താത്താ മാതിരി എന്റെ കുടുംബത്തോടെ ഗൗരവത്തെ കിടക്ക പാക്കറിയാ ചന്താണ പോവി എന്ത വീട്ടിലെ ആരും ഇല്ലാത്തനാല ഇത് വീടാ ഒരു 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 സത്തമേ ഇല്ല കല്യാണം പോണ അതോടെ മുടിയരുത് അപ്പുറം എന്റെ വീട് പാക്കർക്കും ആളെടുക്കാതെ പൂജ ചെയ്യുന്നതും ആളെടുക്കാതെ അത് മട്ടും നീ ഞാവാൻ വെച്ചു ഇതാ ശങ്കര കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ ഇതേ ഉള്ള ഒരു പോതരമില്ലല്ലേ ഓട്ട ഉണ്ടാന്ത ശങ്കര ശങ്കര വേഗം പറ്റുള്ളൂ എന്താ ഇത് എന്താ പറ്റ താമസിച്ചത് താമസിച്ചു പറ്റേ പാട്ടേ അല്ല ഞമ്മള് മോനാടി അങ്ങോട്ട് പോയി പുള്ളി പ്രസ് നോട്ടീസ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരിക്കാ ഒരു കൊല്ലമായിട്ട് ഇത് അടിച്ചു കിട്ടിയില്ലേ മൂപ്പര പ്രസ് പോക്ക് ഞമ്മക്ക് അത്ര പിടിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ എനിക്കും സംശയം ഇല്ലാതില്ല പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളു അല്ല ഇത് 
என்னடா சுப்பு உனக்கு சந்தோஷம் வந்தாச்சா வந்தாச்சு ரோகிணி ஞான இருக்கு அறிஞ்சு வைக்கட்டே ரோகிணிக்கு ரோகிணிக்கு எங்கனுள்ளவரே இஷ்டம் எங்கனுள்ளவரே என்னச்சா ஏது தரத்துல ஆல்காரேன இஷ்டம் நிக்கி நல்ல ஆளுகளுக்கு இஷ்டம் ஞான எங்கனுள்ள ஆளா மனசுல இல்ல ஞான நல்லவனோ சீத்த நல்லவனான ஞான கருதி இருக்கنا அப்போ 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 என்ன இஷ்டம் இல்ல விரோதம் ஏ அதந்தா வீடு இத்ர அடுத்தாயிட்டும் ஒரு சாமானிய மரியாதைக்கெங்கிலும் என்ன அங்கட்டும் விளக்கியா ஒரு கப் காபி வர அத நான் விளக்கம் அத நான் விளக்கம் இப்போ தான் ஆளுண்டா नोकान मुटी वीडा नाश वीटल या पाटी मे अल <laughs> 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 Oh, my God. 
വരുന്ന തിങ്കളാഴ്ച ഉദയാസ്തമനം പോയി നടത്തിയേക്കാമേ ഉപദ്രവിക്കരുതേ പരീക്ഷിക്കരുതേ ഈശ്വര കൃഷ്ണ അവൻ കൊടുക്കരുത് വാങ്ങണം അവൻ എന്ത് വിധമായ തൊന്തരവും പണക്കൂടാതെ പാട്ടിയമ്മാര് വിശേഷം അറിഞ്ഞോ എന്നാ ഇന്നലെ രാത്രി ചേക്കേരയുടെ പറമ്പില് ഈശ്വരൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അത്രേ അവിടെ അമ്പലം കെട്ടാൻ പോവ നേത്തയ്ക്ക് രാത്രി കടവുൾ ഇങ്ങയും വന്നാച്ചു ഞാൻ ഞാൻ കണ്ണാലെ പാട്ടാച്ചു അതെയോ ആമാ ഒക്കെത്തിനൊരു യോഗം വേണേ വയസ്സ് കാലത്ത് പാട്ടിയമ്മയുടെ ഭാഗ്യം നേത്ത രാത്രി ഞാൻ കടവുളെ പാത്തപ്പോത് ഒന്ന പാക്കർ മാതിരിയേ ഇതാ സുപ്പു നീ പുറന്നപ്പോഴേ ഞാൻ നനച്ചേ ഒനക്ക് എന്നോ ഒരു ദൈവിക ശക്തി ഇരിക്കുന്നു എനക്ക് ആഫീസുക്ക് പോ ടൈം ആച്ചു ശേഖരം കാപ്പി എടുക്ക ദോ പോരെ പോരെ ഈശ്വരൻ മംതാച്ചു പോരെ തന്നെ കൊണ്ടൊരു പിണ്ണാക്കനും കൊള്ളൂലോ ഇത്രയും നാളായിട്ട് അവളോട് ഇഷ്ടമാണെന്നൊരു വാക്ക് ചോദിക്കാൻ വയ്യെങ്കിൽ മനുഷ്യന് മെനക്കെടുത്ത ചുമ്മാ ചലമ്പാട് പോയി സ്വാമി പറയണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ഒരു പേടി ഈ പ്രേമ ഒന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് നട്ടല്ലോ മാർക്കേ പറ്റും ഒന്ന് സഹായിക്കും ഇനി എന്തൊരു സഹായിക്കാൻ ഇതിനൊക്കെ നല്ലത് ഞാൻ അവിടെ പ്രേമിക്കുകയാണ് രഹസ്യം പീസ് അയ്യോ ശങ്കര ശങ്കര സ്വാമി ആ ലൈറ്റ് കണ്ട അത് വിൽക്കാനൊക്കെ ശങ്കര വിൽക്കാനല്ലേ ആ അത് ഞാൻ പറയണേ സ്വാമി ഈ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിലും ഇതുപോലൊരു ലൈറ്റുണ്ട് അവിടെ പച്ച കത്തിയാ പ്രേമം നടക്കും ചെവല കത്തിയാ ഡിം നടക്കൂല അതുകൊണ്ട് അവിടെ പച്ചയാണോ ചെവലയാണോന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കും അതെങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലേ സ്വാമി ഇനി അവളെ സൗകര്യത്തിന് കിട്ടുമ്പോ കണ്ണു അടച്ചോണ്ട് ഒറ്റ പറച്ചില്ല ഇട്ടവാണെങ്കിൽ പച്ച സാരി കൊടുത്തോണ്ട് വാ ഇല്ലേ ചെവല സാരി കൊടുത്തോണ്ട് വാ രണ്ടിലൊന്നും അറിയാവല്ലേ അത് കൊള്ളാൻ ശങ്കര അങ്ങനെ കൈയൊന്നും ഇല്ല ഒന്നും എടുത്തില്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം കുരുട്ട് ചെമ്പു പാത്രങ്ങൾ എടുത്തോണ്ട് വന്നാൽ ഞാൻ വാങ്ങിക്കില്ല ചെമ്പിനൊക്കെ വില കുറഞ്ഞ് മാലണയ്ക്ക് പാറ്റാകുളിയെ വാങ്ങിച്ച് പാട്ടിക്ക് പഴഞ്ഞിയിൽ കൊഴിച്ച് കൊടുക്കി കൊഴിയിട്ട് തരി നാലണയെങ്കിൽ നാലണ ഭായുകുളിയെ വാങ്ങിക്കാവല്ലേ മേക്കാട്ടെ രോഹിണിയുടെ കല്യാണത്തിന് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണ്ടേ മോളെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചോ അമ്മയ്ക്ക് എവിടെ നിന്ന് കാശ് അപ്പുറത്തെ രാമചന്ദ്രൻ്റെ വാങ്ങിച്ചതാ ഞാൻ വരുമ്പോൾ വാങ്ങിച്ചോണ്ടോ നിന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള ഓരോരോ പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ അമ്മയുടെ വൈക്ക് തീയ അമ്മക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓരോ നേന്നിപ്പറക്കിരുന്ന് വിഷമിക്കാനേ നേരുള്ളൂ എന്റെ വിഷമം എനിക്കല്ലേ അറിയോ മേക്കാട്ടെ രോഹിണി നീയും ഒരേ പ്രായ ഒരുമിച്ച് കളിച്ചു വളർന്നവരും അവളുടെ കല്യാണമായി നിന്റെ കാര്യം ആ ഞാൻ നേരത്തെ വരാം ആ പിന്നെ മുഹൂർത്ത ആറുമണിക്ക് ഒരുങ്ങിയിരുന്നോളൂ കേട്ടോ നാശം പൊട്ടിയില്ല ചേട്ടാ എന്നെ അടുത്ത ജംഗ്ഷനിലൊന്നും വിടാൻ പറ്റുമോ കേൾക്കോളൂ ം 
வரட்டே பாலே பொழிஞ்சது ஞான் காரணமானோ அல்லெங்கு கீரிக்காட்டு தியேட்டர்ஸின் ஏது பாலியா இவிட பொழியாது இருந்துட்டுள்ளது நாட்டுகாருக்கு கொதிதீர கல்லும் செருப்பு எறியானும் கூவானுள்ள ஒரு பிரஸ்தான ஆளல்லோ இது காசின் தகாரம் ஜோதிக்கும் மாத்ரம் காதும் கேக்கும்லா ஓரக்கும் மன்ன வாரி அடிக்கும் நான் பாயில் மைலாலி 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 மைல் ஓரங்க காசி நல்ல ஒரு சந்தோஷ வார்த்தா அண்ணன் விழிக்கிறேன் இந்தானோ அண்ணன் விழிவிட்டிறங்கி வரி நீ பந்த கண்ட பெருச்சாதி போல நிமிதிக்காந்து காரியம் பரா வெக்கம்ழி ஐயோ பெய்ய அல்ல என் முடிப்பரை அம்மச்சியான கண்ணு திருஷ்டியான ஞான் கண்டே ஒரு வெள்ள பெஞ்சு பை 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 வலிக்கணும் அடையோ வலிக்கணும் அல்ல ஓட்டிக்கண காரு முதலாளி எந்த முதலாளி எவ்வளவு அங்க நான் அடுத்து கேர் விட்டது நீ வல்ல சொப்பன வேணாம் அல்ல கேட்டா சரியானோ தெரி கேட்டா சரியானோ தெரி யோனி இவர காரு இல்ல இறங்கும் ஆ இறங்கங்கல இப்ப சுவனா இது போல் போகாதே நம்ம ஆதி மறை பாரு விஷயம் இல்ல உற்சவ <laughs> 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 ஒரு கண்டோ ஆ <laughs> 
ಕಿಳಿಯೇ ಕಿಳಿಯೇ ಕಿಳಿ ಮಗಳೇ ಕಾಲಂ ಪೂಣು ನೂಲಿ ಕೋರ್ತ ಮಣ್ಣಿನ್ ಮಂದ್ರಮೇ ಕಾಲಂ ಪೂಣು ನೂಲಿ ಕೋರ್ತ ಮಣ್ಣಿನ್ ಮಂದ್ರಮೇ ಕಾಮನ್ ಬಂದು ಕೂಡುನ್ನ ದೇವಿ ಶಿಲ್ಪಮೇ ಜೀವನಿಲರಿ ಮಣಿ ಕೋಲಂಗಳೆಳುದು ಕಿಳಿಯೇ ಕಿಳಿಯೇ ಕಿಳಿ ಮಗಳೇ ತಿರುಮಧುರಂ ಮುಗರಾನ್ವಾ ಕಿಳಿಯೇ ಕಿಳಿಯೇ ಕಿಳಿ ಮಗಳೇ ಪೊಂಗಚೊಂಡಲ್ಲೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಿನಿಯ ಆ ಕುಟಿಡೆ ಕೊಡ್ತಾಯ್ತು ಆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕ ಆ ಕುಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಞಾನ್ ಕರಿಯ ನಿಂಗ ಪೋಯಿ ಈ ಚಂಗರೆ ಒಂದು ಚುಮ್ಮಾ ಬರೋಲ್ಲ ಇಪ್ಪಳೆಂಗಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಲಾಯಲ್ಲಿ ಆ ಸುರೇಶ್ ಮೇನು ಅವಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮಾನಗಳು ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾಯ್ಕೊಂಡು ತೊಡಂಗಿರಿಕೆಯಾನು ರೋಹಿಣಿ ವಿತ್ತಿಲ್ಲ ಅದರೆ ನೋಕ್ಯಾನಿ ಇದನ್ನ ತೆಂದರಿಂದ ನೋಕ್ಯಾನಿ ಎಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು ಹ್ಮ್ ದ ಅವನು ರೋಹಿಣಿ ಸ್ರೂಮ್ ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಾನ್ ಬರಯೋ ಅರ್ನಂದ ಆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೋಹಿಣಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮ್ಮಾನ ತರಾನ್ ವೇಂಡಿಯಾನ ನಾನು വിളಿಚದು ಎಂದೆ ಇದು ತನ್ನೆ ಇದಿಂಗೇ ಇಡೋಣ ಓ ಅಪ್ಪ ಇದು ನಾನು ವಾಂಚಿ ತಂದ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಡಪ್ಪ ತನ್ನ ಮನಸಲಾ ಇಲ್ಲೇ ಎನ್ನಾಲ್ ಎಂದ ಬಗ ಒಂದು ಸಮ್ಮಾನ ಕೂಡಿ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಮೊದಲ್ ರೋಹಿಣಿಯಾನ ಎಂದ ಬಾಲೇಲೇ ನಾಯಿಗ ಹೇ ಅನ್ನಿ ಹ್ಮ್ ಪಿನ್ನೆ ರೋಹಿಣಿಕ್ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಮುಟ್ಟುಗಳುಂಡೆಂದರಿಯಾ ಎಂದೆಂಗಿಲೂ ಕೂಡ ಆವಶ್ಯಕೊಂಡಿ ಪರಾಯ ಪಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಉಂಡಿ ತನ್ನೆ ಸಹಾಯಕ್ಕಾರು ವಲಿಯ ಶಕ್ತಿ ತನ್ನೆ ಬರಲಿಲ್ಲೋ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿವರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಪ್ರಭ 
കല്യാണമൊക്കെ നമ്മൾ അറിയിക്കേണ്ടത് നടത്തുവോ അല്ലേ രോഹിണി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇത്രയും വലിയ ഒരു ബന്ധം കിട്ടിയ താൻ ഭാഗ്യവതിയാ മനസ്സിലായില്ല എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ കൂടെ വേല ഇറക്കരുത് സുരേഷ് മേനോൻ സാറ് അപ്പിയെ കെട്ടാൻ പോണ കാര്യം നാട്ടിൽ മുഴുവൻ പാട്ടാണ് എന്നിട്ട് എന്റെ നീ ഒളിച്ചുകളി നിങ്ങൾ വെറുതെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കട്ടെ ഞാൻ ഓണ്ടല്ലോ പെൺകുട്ടികളല്ലേ ഈ പ്രേമം വിവാഹം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം ഒന്ന് നാണിച്ചും പ്രതിഷേധിച്ചും ഒക്കെ അല്ലേ സമ്മതിക്കൂ പക്ഷേ എനിക്കൊരു അപേക്ഷയുണ്ട് കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വലിയ ആളാവുമ്പോ ഈ എളിയ കലാകാരനെയും ഈ കലാക്ഷേത്രത്തെയും ഒന്ന് മറന്നു കളയരുത് പൊക്കോളൂ സത്യവാൻ സാത്തിന് സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുത്തയക്കാം പഠിച്ചോളൂ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അയ്യോ മൊയിലാളി ആര് കള്ളനല്ലേ പെരും കള്ളനല്ലേ ഇനി ഒരു മയത്തില് ഇവളെ ഞാൻ കയ്യിലെടുക്കും ഇവള് വഴി സുരേഷ് മേനോനെ ഞാൻ കയ്യിലെടുക്കും എന്നിട്ട് സുരേഷ് മേനോന്റെ കാശ് കൊണ്ട് ഒരു നല്ല ട്രൂപ്പ് ഒപ്പിച്ച് കയ്യിലെടുക്കും എന്നിട്ട് ഇവന്മാരെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവനെയൊക്കെ ഞാൻ ഈ കൈവെള്ളയിലിട്ട് കാലത്തെ പാട്ട് നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ വെറുതെ ഒരു രസത്തിന് പാടിയതാ ഇത്രയും ആളക്കൂട്ടം കരുതില്ല ദേ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബക്ഷേത്രം കുടുംബത്തിലെ മൂത്ത സന്തതി ഇവിടുത്തെ പൂജാരി ആവണെന്നാ എന്റെ വലിയ താത്ത ആ മുറ തെറ്റിച്ചു അങ്ങനെ കുടുംബം കുട്ടിച്ചോറായി വലിയ ശക്തിയുള്ള പ്രതിഷ്ഠാണേ ഇപ്പൊ മുറപ്രകാരം ഇവിടുത്തെ പൂജാരി ആവണ്ട ഞാനാ പിന്നെ ആവാത്തെ പൂജാരി ആവണമെങ്കിൽ വേളി അയക്കാൻ പാടില്ല ബ്രഹ്മചാരി ആവണം വേളി അയക്കാൻ പാടില്ലാത്തോണ്ടാണോ പൂജാരി ആവാത്തെ അതെ സുബ്രഹ്മണി ആര് കല്യാണം കഴിക്കണ അത് എനിക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഇഷ്ടമാണ് ആര് ആണുങ്ങൾക്ക് നാണം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലെന്നാ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ എനിക്കൊരു അല്പ നാണം ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ആ കുട്ടി എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുമ്പം ആരെ കുട്ടി ആരൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോ എനിക്ക് ഇത്തിരി നാണാവണുണ്ട് അല്ല എന്താ ഒന്നും പറയാണ്ട പോന്ന് അല്ല പറയാൻ കുട്ടിക്കുന്ന ആണോണ്ടല്ലേ സാരല്ല ഞാനൊരു വഴി പറഞ്ഞുതരാം രോഹിണിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടാണെങ്കിൽ നാളെ ഒരു പച്ചസാരി എടുത്തിട്ട് വരണം ഇഷ്ടമല്ല വെച്ചാല് ഒരു ചുവപ്പ് സാരി എടുത്തോളൂ പിന്നെ ഞാൻ ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല ഇനി 
നായകന് മാറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നായിക ഇല്ല രോഹിണി നായകം പറ്റില്ല രോഹിണി തന്നെ മതി നന്നായിരിക്കും ഒന്നിറങ്ങി നിങ്ങൾ വലകൊണ്ടാക്കണ്ട ഞാൻ രോഹിണിയെ നായികയാക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഇപ്പൊ ഈ ട്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോ എനിക്കിഷ്ടം നിങ്ങളെ നോക്കിക്കോ ഞാൻ രോഹിണിയെ നായികയാക്കും എന്റെ പുതിയ ബാലയെ ഒരു കലക്ക് കലക്കും ഇനി എങ്ങോട്ട് കലക്കിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ മൊയിലാളിയുടെ പേര് തമ്മി തമ്മി മാറ്റി വിളിച്ചോളി ഇവിടെ ഉപ്പും മുളകും മയക്കാൻ നക്കാപ്പീച്ച കാശില്ല എന്ന് പറയുന്ന ബാലയെ കലക്കാൻ പോകുന്നത് കാശൊക്കെ രോഹിണിയുടെ കാമുകം മുടക്കും കാമുകന ആ സുരേഷ് മേനോൻ സുരേഷ് മേനോൻ സുരേഷ് മേനോനാണ് രോഹിണിയുടെ കാമുകൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി അയാൾ കാശ് മുടക്കും അയാളെ ഞാനിതിന്റെ പാർട്ട്ണറാക്കും ഞാൻ രോഹിണിയെ കാത്തു നിൽക്കായിരുന്നു എന്റെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ സത്യം പറയണം ഞാൻ ഈ കേക്കണൊക്കെ ശരിയാണോ എന്റെ കേട്ടത് അത് രോഹിണിയും സുരേഷ് മേനോനും തമ്മിൽ സുബ്രഹ്മണ്യം അത് വിശ്വസിച്ചോ ആൾക്കാർക്ക് എന്താ പറഞ്ഞുകൂടാത്ത ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ ഓരോരുത്തരുടെ വായ മൂടിക്കെട്ടാനാവോ എന്തു പറഞ്ഞാലും ശരി എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയണം രോഹിണിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണോ അല്ലയോ എന്ന് തീർത്തു പറയണം വെറുതെ പിടിച്ചൊന്നും പറയണ്ട ശരിക്ക് നല്ലോണം ആലോചിച്ച് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി പിന്നെ പച്ച സാരിയോ ചുവപ്പ് സാരിയോ എടുത്തോണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോ എന്നെ പറ്റിച്ച മാതിരി പറ്റിക്കരുത് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ വിരോധമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബാലേ ട്രൂപ്പിൽ ഒരു പാർട്ട്ണറായിട്ട് കൂടാൻ സുരേഷ് മേനോനോടൊന്ന് പറയണം ആളൊരു കലാസ്നേഹിയാണെന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഒന്നും പറയണ്ട അയാളെ പാർട്ട്ണറാക്കുന്ന കാര്യം രോഹിണി ഏറ്റിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഞാൻ എല്ലാവരോടും മന്ദായം വെച്ചിരിക്കുന്നത് തോറ്റാൽ ഞാൻ ഞാൻ തോവിച്ചാണ്ട് വരും അത് മറന്നു ശമ്പള കുടിച്ചുക ഇപ്പോഴാ കണക്ക് നോക്കാൻ പറ്റിയത് ഓ അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മറക്കണ്ട ഈ ഒരു ഉറപ്പില്ല മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓ വരട്ടെ ആ പിന്നെ കുട്ടി കാശിന് ഇനി അത്യാവശ്യം വല്ലതും ഉണ്ടോ ചോദിക്കാൻ മടിക്കണ്ട ഏ വരട്ടെ വരട്ടെ അമ്മേ മോളെ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ ഇനി ഒരു കാശ് വരില്ലെന്ന് എന്നിട്ട് എന്ത് നല്ല സ്വഭാവാ അതെ അതെ ഇപ്പൊ എന്തോ ഒരു അത്ഭുതം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ ഏതായാലും കിട്ടാനുള്ള കാശല്ലേ അമ്മേ ഞാൻ പറയാറില്ലേ ഒരു ശിവസുബ്രഹ്മണ്യത്തെ പറ്റി വലിയൊരു വീടുണ്ട് അതിന് ഒരേ ഒരു അവകാശം കാശ് കണ്ടിട്ടല്ല ആളെ കണ്ട അമ്മയ്ക്കും ഇഷ്ടാവും മൂന്നിന്റെ ഇഷ്ടമല്ലാണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് വേറെ എന്ത് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്നാലും പെൺവീട്ടുകാർ അങ്ങോട്ട് ഇന്ന് കാണുന്നതല്ലല്ലോ നാട്ടുനടപ്പ് വെറുതെ വീടൊക്കെ ഒന്ന് കാണാനും ആളെ പരിചയപ്പെടാനും മാത്രം ഒന്ന് അത്രയും പോവാം
ഈ വെയില് കൊണ്ട് താൻ രണ്ടു ദിവസം പനി പിടിച്ച് കിടന്നാല് ആർക്കും ഒരു നഷ്ടം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ള എങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കിടന്നാല് എത്ര പേരാണ് വൈറ്റിപ്പാടാ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എനിക്കറിയാവോ എന്ത് പറഞ്ഞാലും തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായോ എന്താ മനസ്സിലായി എന്റെ കർത്താവേ എടവാറുണ്ണി എന്തോ ഒന്നിങ്ങോട്ട് വന്നേ നിനക്ക് ഞാനൊരു ഉമ്മൻ ചരട്ട കള്ള ഇത് എന്താത് പാടാടാ ഒറ്റ അലക്കണല്ലോ നിന്റെ മോണ്ട തിരിഞ്ഞു നാല് ജാക്കറ്റ് തേക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെ പാവടെ തേക്ക നീയൊക്കെ ഈ കിഴക്കൻ മാടത്ത് കുരിന് ഒരു വഴിക്കാക്കും ആശാൻ വെട്ടിത്തന്ന് ഞാൻ വേറെ ഇരുന്നു തെറ്റ് ഞാനൊന്ന് വെട്ടിന്ന് വെച്ച് അപ്പന്റെ മോത്ത ആ ഷേവ് ചെയ്ത് പിടിക്കാ മോന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെയാവും അല്ലെ എന്താ എന്താ രാവിലെ വഴക്ക് ഇവിടെ ഒരു വഴക്കില്ല ഞങ്ങള് നമ്മള് സ്നേഹത്തില അവിടെ എത്ര നേരെ കാശൊന്ന് കയ്യില് നായര അല്ലെങ്കിലും പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞ തന്നോടാ വാറിനെ എന്തോ ആ കത്തിരി താഴ്ത്തു വെച്ച് ഒക്കെ വെച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും അതൊക്കെ വെച്ചേക്കാം ഇവൻ പോയതിന് ശേഷം അതൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്തു വെക്കാം കാര്യത്തിലോട്ട് കയറുന്നതിന് മുമ്പേ തനിക്ക് എന്തിനു വരിക അളവക്കം തനിക്കൊരു പുത്ത ആർഡർ ആയിട്ടാണ് മോലാലെ വന്നിരിക്കുന്നത് അറിയാം താനൊരു കോപ്പും കൊണ്ടുവരണ്ട മുമ്പ് ചെയ്തതിന്റെ കാശ് തരാതെ ചക്കാത്തിന് ചെറുക്കാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല പറഞ്ഞേക്ക് ചക്കാത്തിന് വേണ്ടോ സാധനം റെഡി ആവുമ്പോ റെഡി കാശ് കൈ തരും ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഓർഡർ ഒരു കൊമ്പത്തുള്ളവനും തനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല എടോ നായെ ഇടപാടിൽ കൃത്യശില്ലാത്തവരോടെ അടിക്കൊരു വെട്ട് നടുക്കൊരു കൊട്ട് തലക്കൊരു ചവിട്ട് അതാ എന്റെ ലൈ താനിങ്ങനെ കഥ അറിയാണ്ട് തുള്ളിയാൽ എങ്ങനെയാ എടോ എന്റെ പുതിയ ബാലയിലെ നായിക ആരാണെന്ന് അറിയാവോ ആരായാലും എനിക്കെന്താ ഞാൻ കെട്ടാൻ പോണോ കെട്ടിയില്ലേലും കെട്ടാൻ പോണത് ആരാന്നുള്ള കഥയെങ്കിലും താൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടോ മാപ്പളെ ഒരു രാജകുമാരനല്ലേ അവളെ കെട്ടാൻ പോണത് താൻ ഞെട്ടരുത് കോടീശ്വരനായ സുരേഷ് മേനോന്റെ സ്വന്തം കാമുകയാണ് ഇനി മുതൽ എന്റെ ബാലയിലെ പുതിയ നായിക അയാളാണ് ഇനി ബാലയ്ക്ക് വേണ്ടി പണം മുടക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ഞെട്ടിയല്ലേ എന്തരപ്പി ഈ വിഷാദം വരണില്ലേ എന്റെ മുടിപ്പര അമ്മയ്ക്കാണ് തനി കേട്ട എല്ലാം സത്യമാണ് സുരേഷ് മനോൻ കെട്ടാൻ പോണ് രോഹിണി നായിക ബാലെ ടിക്കിരി മുട്ടം വിശ്വാസമില്ല താൻ കാര്യം ചെയ്യും പുതിയ ബാലയ്ക്കുള്ള കോസ്റ്റ്യൂംസ് കംപ്ലീറ്റ് തയ്ച്ചിട്ട് ബില്ല് രോഹിണിയുടെ പേരിൽ അയാളുടെ ആഫീസിലേക്ക് അയച്ചു തരും വേണമെങ്കിൽ അഞ്ചോ പത്തോ കേറി പോടെ പൂച്ചക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അഞ്ചോ പത്തോ കൂട്ടിക്കോ എന്നൊരു കാശ് ഉടനെ കിട്ടുമോ നോക്കിക്കോ നിങ്ങളിത് ആദ്യം പറയേണ്ട നായരെ വന്നു കയറുന്ന ഐശ്വര്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞോണ്ട് നടക്കുന്ന സ്വഭാവം എനിക്ക് പണ്ടേ ഇല്ല എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് എടുക്കാം മനുഷ്യൻ നന്നാവണത് കണ്ടുകൂടാത്ത ഒരു അയലത്തോളം ബന്ധനസ്ഥനായ ഹനുമാനെ വധിക്കാൻ രാവണൻ ആജ്ഞാപിക്കുമ്പോൾ വിഭീഷണൻ തടയുന്നതാണ് ഈ രംഗം
പന്നി തന്റെ ന്യായം ഒന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട നാളെ കുറിച്ച് നടക്കാനല്ല അസുഖം ചികിത്സിച്ച് വേറെ നടക്കാനാണ് എനിക്ക് ലീവ് വന്നത് അല്ല സാർ ലീവ് മാറിയപ്പോ അസുഖം മാറിയപ്പോ ലീവ് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി ഒന്നും പറയണ്ട യു ആർ സസ്പെൻഡ് അയ്യോ സാർ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ തന്നെ സത്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു കാരണ കുറ്റി നോക്കി ഒരു പെട ഞാൻ വെച്ച് തരും കാര്യ വിവരമുള്ള ഒരുത്തരെങ്കിലും ഇരിക്കേണ്ടത് കരുതിയ തന്നെയാണ് അകത്ത് കയറ്റിയത് ഇന്നലെ ഒരു ബഹളവും ഇല്ല നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ബാലെ തന്നെ പോലെ ആക്കിയതാണ് ഒറ്റ ഒരുത്തന ഇനി ഒരു ദിവസം കൂടെ നിൽക്കരുത് കടക്ക് പുറത്ത് അങ്ങനെ പറയരു സാർ എന്നെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യും സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നെ കുഴപ്പമുണ്ടാ ഇവിടുന്ന് എന്നെ ഇറക്കി വിട്ട എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു മാർഗമില്ല സാർ ഒരു മാർഗം ഇല്ലാത്തവർക്കുള്ളതാണ് പെണ്ടൽ അതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ഇവിടെ നിർത്തരുത് ഇവരാ ജോയിന്റെ പിന്നാലെ മനസ്സ് കൊടുത്ത് നടക്കുക ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പറ്റേ മര്യാദയ്ക്ക് പറഞ്ഞു ഇറങ്ങി പോവാൻ ബാക്കിയുള്ളവരെ കഞ്ഞിക്കൂടെ പാറ്റ ഇറങ്ങി പോവാൻ പൊട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക അറിയും നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബില്ല് ഞാൻ ഒരു ലൈനില് സുരേഷ് മെന്നു വിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ബില്ല് ഇവിടെ ചെന്നാൽ ഉടനെ നല്ല കാശ് കൈ കിട്ടും അതെ വെറുതെ മനുഷ്യന് ചുറ്റിക്കില്ല താൻ പേര് കേട്ടോ മാപ്പളെ രോഹിണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയക്ക് ജീവനാ തന്റെ തക്കാപ്പിച്ച ബില്ല് അയക്ക് ബുല്ല പുല്ലാണ് പുല്ലാണ് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ബില്ലിങ് തിരിച്ചു വരരുത് തനിക്ക് എന്നെ അറിഞ്ഞൂടാ അതറിയാം അറിയാം അറിയാം അതുകൊണ്ടാ മുമ്പേ തന്നെ പറഞ്ഞത് ആ വേഷങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പഠിക്കാൻ ഇരുത്തിണ്ട് കൈവണ്ടി എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണേ പോയി എടുത്തോണ്ട് വാ ഉണ്ടല്ലോ വാനപ്പഴാ ഏതായി രോഹിണി ആ ലിസ്റ്റിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ടല്ലോ ഓർമ്മയാണില്ല സത്യമായിട്ടും ജെയിംസ് എനിക്ക് ധാരാളം അറിയില്ല എന്നാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാർക്കിനെ കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് അന്വേഷിപ്പിക്കാം ആറ്റിക്കളഞ്ഞാലും അളന്നു കളയണമെന്നാണല്ലോ പ്രമാണം വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ അന്വേഷിച്ചോളാം ഒരു ക്ലർക്കിന്റെ വേഷം കെട്ടി എനിക്ക് ചേരുമോ എന്ന് നോക്കട്ടെ ചേടാ കടുവയെ കിടുവ പിടിച്ച കഥയായല്ലോ
ആരാ ശിവസുബ്രഹ്മണ്യ അല്ലേ ശിവസുബ്രഹ്മണ്യമോ അതെ ബാങ്കിൽ ജോലിയുള്ള ഓഹോ അയാളോ അയാളുടെ വീടിതല്ല നിങ്ങൾക്ക് വീട് വെക്കോ മോളെ ഇല്ല ശിവസുബ്രഹ്മണ്യം പറഞ്ഞത് ഇതാണെന്നാ ഇത് അയാളുടെ വീടാണോ പറഞ്ഞു ഇത് എന്റെ വീടാ പിന്നെന്താ അയാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അവൻ ഇതല്ല ഇതിലപ്പുറവും പറയും ഭൂലോക കള്ളൻ ഇത്രയും വലിയൊരു കള്ളനെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല അവൻ രാമൻ നാമം വരെ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഈസ് എ ബിഗ് ഫ്രോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അവനുമായി ബന്ധം ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് അറിഞ്ഞാൽ നന്നായി കല്യാണത്തിന് ശേഷമായിരുന്നെങ്കിലോ കല്യാണമോ ഏ വെറുതെ അബദ്ധത്തിൽ ഒന്നും ചെന്ന് ചാടരുത് പെണ്ണ് വീട്ടുകാരെ ഒന്ന് ഇംപ്രസ് ചെയ്യാനാവും ഇത് അവന്റെ വീടാന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ അവന് ബാങ്കിലും ജോലിയൊന്നുമില്ല കള്ളത്തരം കാണിച്ചതിന് സസ്പെൻഷനില്ല വെറുതെ നിങ്ങൾ ഈ പെണ്ണ് കൊളിക്ക് കൊടുക്കരുത് അത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ എന്താ സാറേ ബില്ല് പാസ്സായ അതിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കാനാ ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങളല്ലേ മുപ്പതിനായിരം ഉറുപ്പയുടെ ബില്ല് അയച്ചത് അതെ ഇതിലൊരു കള്ളത്തരം ഇല്ലാട്ടോ ബില്ല് എന്താ അവിടേക്ക് അയച്ചത് പിന്നെ എന്റെ അമ്മായി പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ച നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് വന്നതായിരിക്കും അല്ലേ ബില്ല് സുരേഷ് മേനോൻ സാർ കണ്ടോ ആ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ആ അതാ കുഴപ്പം അങ്ങേര് കണ്ടാ ഉടനെ പാസ്സാക്കിയേനെ അതെന്താ സുരേഷ് മേനോൻ സാറിന്റെ കാമുകി ബാലയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത ഡ്രസ്സിന്റെ വിലയും അതിന്റെ തയ്യൽ കൂലിയുമാണ് ആ ബില്ല് എനിക്ക് അല്ല അങ്ങേർക്ക് അങ്ങേർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാമുകിയില്ലല്ലോ പിന്നെ തന്നോട് എഴുന്നൂറ്റിട്ടാണോ അയാൾ പ്രേമിക്കാൻ പോണത് ഇതൊക്കെ മുതലാണ് മേലെ സ്വന്തം കാര്യം താൻ ബില്ല് മുതലയുടെ കൈ കൊടുത്താൽ മതി അത് ആസായിക്കൂ ശരി കൊടുത്തേക്കാം അല്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞു കീരിക്കാട്ട് ചെല്ലപ്പൻ പറഞ്ഞു കീരിക്കാട്ട് ചെല്ലപ്പൻ 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 അയാളുടെ ട്രൂപ്പിലെ നായക രോഹിണിയ സുരേഷ് മേനോൺ സാറിന്റെ കാമുകി ഈ ബാലിട്ടർ എവിടെയാ അത് ഇവിടെ അടുത്താ അപ്പൊ ഞാൻ വരട്ടെ സാറേ ആ ബില്ലൊന്ന് പാസ്സാക്കണേ ആ നോക്കട്ടെ നമുക്കെന്തെങ്കിലും നക്കാപ്പിച്ചു വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം തേങ്ങ അടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മയുടെ നെഞ്ചത്ത് തന്നെ വേണോ എന്താ പറഞ്ഞു അല്ല ഈ കാശ് ഉടനെ ശരിയാക്കാം രോഹിണി എന്താ വല്ല പുതിയ കള്ളത്തരം കൊണ്ട് വന്നിരിക്കാണോ ബാങ്കിൽ ജോലി നോക്കാനാണില്ലാത്ത വലിയ മണിമാണിക നാടല്ല മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ കള്ളത്തരം പറഞ്ഞ് നടക്കാൻ പാവം കളിച്ച് നടക്കുന്നു എനിക്ക് പറയുവാനുള്ള എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട കേട്ടെടുത്തോളൊക്കെ മതി ഹലോ 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 ഇവിടെ കീരിക്കാരന്റെ ബാലേ ബുക്കിങ്ങിന് വന്നാണ് എന്നെ ഡേറ്റ് എടുക്കൂല മൊയിലാളി ബിസി ഗാന്ധി ആളി പേപ്പറുകാരന്മാരുടെ കൂടെ ഒരേ മീറ്റിംഗ് ഞങ്ങളുടെ പുതിയ ഹീറോയിന് ഡോഗിനെ പേപ്പറുകാരന്മാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് സുരേഷ് നയനോന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ അത്ര വലിയ പുല്ലൊന്നും അല്ല നമുക്ക് അറിയാം അവന്റെ കഥ അവന്റെ തന്ത കള്ളനോട്ട് അടിച്ചല്ലേ പണക്കാരനായത് അത് കാള ഫോട്ട് പുല്ല് അവനൊക്കെ എന്തരായ നമുക്കെന്ത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യ ദിനോ എന്തോ നമ്മുടെ ട്രൂപ്പിൽ ഒരു ചരക്ക് മാറ്റി അവൻ ഒരു ലൈൻ നമ്മുടെ മൊയിലാളി അത് ശരിക്കും മുതലെടുത്തു പെണ്ണിപ്പ ഹീറോയിനി ഇതിന്റെ കേരാപ്പില് സുരേഷ് പെണ്ണോൻ ബാലയുടെ പാർട്ട്ണറായ മൊയിലാളി കോളടിച്ച് എവിടെ ഗാന്ധി ഹാൾ എന്റെ കൂടെ വരി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സാറ് ബാലയെ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ തന്നെയാ വന്നത് അതെ അതെ സാറിനെ ഞാൻ എവിടെയോ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളോ അല്ലേ വല്ല ഉത്സവ പറമ്പിലും ബാലയാണ് ആയിരിക്കും ആയിരിക്കും നമ്മൾ വായി നോക്കിയുള്ള ചുറ്റി തിരിയാത്ത ഇടവില്ലല്ലേ അയ്യോ പറഞ്ഞോണ്ട് നേരം പോയി അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ പോട്ടാ ഞാനും വരുന്നു ചുമ്മാ വരി കാറില് ഇതാണ് എന്റെ പുതിയ നായിക രോഹിണി തികച്ചും നായിക പ്രാധാന്യമുള്ള തികച്ചും നായിക പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ബാലയാണ് ഇത്തവണ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് രോഹിണിയെ പോലെ അഴകും ആരോഗ്യവും സൗന്ദര്യവും കലാവാസനയുമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഞാൻ നായികയായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് രോഹിണി എത്രാമത്തെ വയസ്സിൽ അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ കാരണം വീട്ടിലെ ബുദ്ധിമുട്ട് 
പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ജന്മവാസന പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടാതെ വരിക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പിന്നെ ഈ തറവാട്ടിൽ കൊള്ളാവുന്ന വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള ചില തടസ്സങ്ങൾ അതെ പിന്നെ അടുത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ രോഹിണി വിവാഹിതയാവുകയാണ് അതെയോ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ആരാ വരൻ വരൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ വളരെ സുപരിചിതനായ കോടീശ്വരനായ സുരേഷ് മേനോൻ ശരിയാണോ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്നേഹമാണ് ഈ സുരേഷ് മേനോൻ ഇവിടെ വരുവോ അത് അത് വരൂല്ലെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്കൊരു അപേക്ഷയുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ദൈവ പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കരുത് ഇത് എന്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഈ പത്രസമ്മേളനം തൽക്കാലം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെയും രോഹിണിയുടെയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നന്ദിയും കൃതജ്ഞതയും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു നമസ്കാരം ഞാൻ സുരേഷ് മേനോൻ എന്റെ ഓഫീസിൽ വരുന്ന ഒരു കർക്ക് സുരേഷ് എന്താ വന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ബില്ല് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ വന്നു അതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ വന്നതാണ് അത് സുരേഷ് സാർ കണ്ടോ ഇല്ല എന്റെ സെക്ഷനിൽ വന്നതാണ് അന്വേഷിച്ചിട്ട് അറിയിക്കാൻ വിചാരിച്ചു അത് അത് എന്റെ ബില്ലാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ അറിയാം ഡേ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കണ്ട ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ആകാൻ പോകുന്ന സ്ത്രീയാണ് എന്നെങ്കിൽ സ്വയം തീരുമാനിച്ച മതിയോ അല്ല നിങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ചതാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഞങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് അല്ല എനിക്കൊരു പ്രൊമോഷൻ വേണമായിരുന്നു കുട്ടിയൊന്ന് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ അത്രേ ഉള്ളോ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യൂ ആദ്യം ആ ബില്ല് എന്റെ കൈ കൊണ്ടുത്താ പ്രൊമോഷൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു ഞാൻ നാളെ കൊണ്ടുവരാം വരട്ടെ എനിക്ക് അല്പം സംസാരിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതൊക്കെ നുണയാണ് നുണയാണെന്നോ അതെ സുരേഷിനെ ഒന്നും ഞാനുമായിട്ട് സ്നേഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ അയാളെ കണ്ടിട്ടും കൂടി ഇല്ല എന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത് സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെ വേണ്ടി വന്നു ഒരു ദിവസം ബസ് കിട്ടാതെ വന്നപ്പോ അയാളുടെ കാറി കയറി ട്രൂപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ ഇറങ്ങി അന്ന് തുടങ്ങിയത് എന്റെ കഷ്ടകാലം എന്നിട്ടെന്താ രോഹിണി സത്യമല്ലെന്ന് പറയാത്തത് സുരേഷ് മേനും ഞാനും തമ്മിൽ പ്രേമാന്ന് കരുതി ട്രൂപ്പോണർ എനിക്ക് തരാനുള്ള കുടിശ്ശികയും തീർത്ത് നായികയാക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് അഡ്വാൻസും തന്നു ഇത്രയും വലിയൊരാളുടെ കാമുകിയെന്ന് കരുതിയാ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ അതിങ്ങനെ ഒരു ഏടാകുടത്തെ കൊണ്ട് ചാടിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയതല്ല ഇതിപ്പോ അമ്മ തൊട്ടാലും അമ്മയെ തൊട്ടാലും മോൻ ചാവുമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആയല്ലോ 
രോഹിണി വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം ഇനിയും എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കാൻ മടിക്കണ്ട രാവിലെ ചാവ എന്റെ സൈക്കിളെ കിട്ടിയുള്ള സ്വാമി അവിടെ വിട്ട ഏതാണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാ ഇതെന്തൊരു സ്വാമി താങ്ങി പിടിച്ചോണ്ട് പോണോ വിളിക്കാൻ തന്നെ അല്ല ശങ്കറിന് തരാന ഒരു ഉരുളിയ അപ്പ വിക്ക ഇത് ചെറുതൊന്നും അവിടെ ഇല്ലല്ലേ എന്തരായാലും സൈക്കിളിന്റെ പിറവി കയറ്റി വെക്കാം പാരത്തം പഴം വാങ്ങിക്കാം ശങ്കര 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 പാട്ട് കാണാണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയായി എടുത്തോണ്ട് വന്ന ശങ്കരന് എന്നെ ഒന്നും സഹായിക്കണം ഇനി എന്തൊരു സഹായിക്കാൻ സഹായിച്ച് സഹായിച്ച് മുടിഞ്ഞു രോഹിണി ഇപ്പോ സുരേഷ് മേനന്റെ കൂടെ കറക്കും അതെനിക്ക് പണ്ട് അറിയാ സ്വാമി അങ്ങേലെ മുത്തി മുക്കിലിരിക്കണ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങേലെ മുത്തിയും മുക്കിലിരിക്കണ കാണണോ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ പാടാണ് അഴുപ്പണം കേട്ട ഇടപാട് ശങ്കറിന് ഇനിയും ഞാൻ എന്തു പറഞ്ഞു തരാം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരൂ വഴിയുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ഈ ചിരട്ടെ ഒന്നും പോരാ വീട്ടിൽ വലിയ വാർപ്പൊന്നും ഇരിപ്പില്ലേ സ്വാമി വാങ്ങി പിടിച്ചോണ്ട് വരട്ടെ കിളവില്ലാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ ചുവന്ന് മാറ്റാം വന്നോളൂ പക്ഷെ വീട്ടിൽ വാർപ്പില്ല അണ്ടാവേ ഉള്ളൂ ജോവിനി ബസ് കാത്ത് നിക്കുമ്പം ഈ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന മാതിരി അഞ്ചാറ് റൗഡികൾ അവളെ കമാൻഡ് അടിക്കും സ്വാമി ഡൈവ് ചെയ്ത് അവരുടെ ഇടയിൽ ചാടി വീണ് റൗഡികളുടെ കിണ്ണം നോക്കി ചറപ്പറാൻ അഞ്ചാറ് കൊടുത്ത അവന്മാരെ ഒതുക്കും സ്വാമിയുടെ ഹീറോ വേഷം കണ്ട് അവള് കിറുകും വില്ലൻ സുരേഷ് മാനന്റെ കട്ട പോക റൗഡികൾ എന്നെ തലില്ലേ നോവില്ലേ അന്തണം വെന്താലും പൂണൂന്ന് വേവൂല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അയൽവേ തന്റെ കാര്യം താൻ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഏയ് ഇല്ല അത് എന്നെ തനിക്ക് വിവരമില്ലാതായി പോയത് റൗഡികൾക്ക് നേരത്തെ അണ്ടാവും അല്ലെ കാശ് കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു ഒതുക്കണം സ്വാമി വാച്ചാണൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടി വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കമന്റ് അടിച്ചോണം അശ്ലീ ഒന്നും പറയരുത് കേട്ടോ ഞാൻ വന്ന് വഴക്കൊള്ളുന്ന പേടിച്ചു പോണോ കേട്ടോ നമ്മളിവിടുത്തെ മാനേജര് അതെ എനിക്കൂ ഇരുത്തരുത് എന്റെ ബില്ല് പാസ്സായിരുന്നു അറിയാൻ വന്നതാ ഏത് ബില്ല് കെ കെ സിനി കോസ്റ്റ്യൂംസിന്റെ ബില്ല് ചില്ലറയൊന്നും അല്ല മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെയാ ഓഹോ 
നിങ്ങളായിരുന്നു ആ ബില്ലയച്ചത് എന്താ നിങ്ങളുടെ പേര് കെ കുര്യൻ കിഴക്കും പാട്ട് കുര്യൻ മിസ്റ്റർ കുര്യൻ ആ ബില്ലിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ ഒരുത്ത വന്ന് അന്വേഷണം നടത്തിട്ട് പോയല്ലോ അന്നാ അളിയനെ ആളെ ചുറ്റിക്കരുത് സംതിങ് വേണമെന്നും പറഞ്ഞോ ക്ഷണിക്കണം ദേ വെറുതെ കുര്യന്റെ സ്വഭാവം ചുറ്റാക്കരുത് നാട്ടിക്കുള്ള പെമ്പിളർക്ക് ബാല കളിക്കാൻ തുള്ളി ലിപിച്ചിട്ട് കാശില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇപ്പൊ തരാൻ പറ്റില്ല ആ ചെത്ത കുട്ട കാശ് മേടിക്കാൻ എനിക്കറിയാം നിന്റെ അടുത്ത് നല്ല നിന്റെ അപ്പന്റെ അടുത്ത് തമാശ കളിക്ക എന്തിനടി അടിച്ചത് എന്ത് വേണമെന്നറിയോ ഇങ്ങനെ അടിക്ക ആയി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അടിക്ക കാശല്ലേ പറ ഞാൻ കീഴ്ക്കാരനെ ഒന്ന് മേടിച്ചോളാം അതിന് പോലീസിന് വേണ്ടി കാര്യമുണ്ടോ ഇനി ഇങ്ങനെ പുറമേ ഒന്ന് ആരും അടിക്കരുത് കേട്ടോ എന്തത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പോവാ ഓ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പോ രോഹിണി വിചാരിച്ചാലേ ഇതിനെന്തെങ്കിലും പരിഹാരം കാണാൻ പറ്റൂ കുര്യമാപ്പള ഒന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോയി സുരേഷ് മേനന്റെ ആഭ്യസിൽ ബില്ല് മാറിയോ എന്ന് അറിയാൻ ചെന്ന അയാളെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കി എന്നും പറഞ്ഞു അതേ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു വിധം പറഞ്ഞ് സമാധാനപ്പെടുത്തി നിർത്തിയിരിക്കുക അയാളുടെ സംശയം ഇതൊരു തട്ടിപ്പാണോന്നാ ഞാൻ ഒരു തട്ടിപ്പും കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് രോഹിണിക്കറിയാലോ അതുകൊണ്ട് രോഹിണി എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യണം സുരേഷ് മേനോ സാറിനോട് പറഞ്ഞ് എനിക്കൊരു അപ്പനായിരം രൂപ വായ്പ മേടിച്ചു തരണം ശ്രമിക്കാ പോരാ സംഘടിപ്പിച്ചു തരണം ജോഹിന് ചുമ്മാ അവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരം ശരിയാവില്ല രോഹിണ് തന്നെ സുരേഷ് മേനോ സാറിനോട് പറയണം അവരോട് ഞാൻ ഫോറിൻ ടൂറിന് നാളെ പോവുകയാണ് നാലഞ്ചു മാസം കഴിഞ്ഞേ വരൂ അതിനുശേഷം കാശ് തരുന്ന കാര്യവും പാർന്നതാവുന്ന കാര്യവും ആലോചിക്കാന്ന് പറയാം തൽക്കാലം രക്ഷപ്പെടായിരുന്നു എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങാനും ഓഫീസിൽ അറിഞ്ഞാൽ ഏയ് അറിയാൻ വഴിയില്ല രോഹിണിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച ഹോട്ടൽ കാസിനോയിൽ വെച്ച് സുരേഷ് മേനോൻ ചെല്ലപ്പമ്പിളയെ കാണുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കും Thank you. 
സുബ്രഹ്മണ്യക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഒരു അപരിചിതന്റെ അഭ്യർത്ഥനയ്ക്ക് സാർ എന്ത് വില കൽപ്പിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഉം പറഞ്ഞോളൂ ഞാനൊരു കുട്ടിയെ സ്നേഹിച്ചു വേണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മനഃപൂർവ്വമല്ല അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി കളിയായിട്ടോ കാര്യമായിട്ടോ എന്നിപ്പോഴും തീർച്ചയില്ല വെറുതെ ഞാൻ കുറെ കള്ളം പറഞ്ഞു ആ കുട്ടിയെ ചതിക്കാനോ പറ്റിക്കാനോ ആയിരുന്നില്ല ആരാ ഈ കുട്ടി സാറ് വിവാഹം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന രോഹിണി രോഹിണിയോ അതെ അതെ സ്വാമിക്ക് ഞാൻ എന്ത് ഉപകാരമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിനാണ് എന്നെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വേണ്ടി സാർ രോഹിണിയോട് ഒന്ന് പറയണം ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാം സത്യമാണ് ഒന്നും മനഃപൂർവ്വമായിരുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിപ്പോയി ഇനി ഇനി ഞാൻ ആരെ ഉതിരക്കി ഇതുപോലെ നാട്ടിലെ അലക്ക് കമ്പനികൾ ധാരാളമല്ലേ കുട്ടി കാശ് കൊടുത്ത ഇതിന്റെ അപ്പൂപ്പം സൂട്ട് കിട്ടും ഇപ്പൊ സുധീഷ്ണ കണ്ട ശരിക്കും സുരേഷ് മീനെ തോന്നു മണി അഞ്ചാകുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്താണിത് കൊട്ടാരോ സൂക്ഷിച്ച് അറിഞ്ഞോളിയാ സിൽപ്പ് ചെയ്യണ്ട കാല് രാത്രിറോ സംസ്കാരം ഇല്ല അത് കാശ് കൊടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ലേ ഒരു വിളിക്ക് പത്ത് രൂപ വെച്ചാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാശ് കൊടുത്ത് ഇവിടെ അച്ചാന്ന് വിളിക്കാൻ വരെ ആളെ കിട്ടും ബാഷ്മിയാളാ ചുമ്മാതല്ല ബില്ല് മാറി കിട്ടാത്തത് ഇവൻ സുരേഷ് മേനന്റെ ഓഫീസിലെ ക്ലർക്കാ പിന്നെ റോട്ടം സൂട്ടൂട്ടല്ലേ ക്ലർക്കന്മാരെ നടക്കുന്നത് സുരേഷ് മേനൻ ഇത് വല്യ അയാള് അയാള് ഇയാള് വാലേ ബുക്കിയാ വല വല നടന്ന് കാര്യം എല്ലാവരും ഞാൻ പറ്റിക്കാൻ വിചാരിക്കരുത് എല്ലാത്തിനും ഞാൻ ചെയ്യില്ലാക്കും ഇടു മാപ്പിളെ അയാള് തന്നെ ഇയാള് ഇയാള് അല്ല അയാള് പിന്നെ ഇയാള് അയാളല്ല ഇയാള് ആരി ഇയാള് സുരേഷ് മേനോന്റെ ഓഫീസിൽ ഒരു തലിപ്പിളി കറക്കാം കാര്യം പറയാം കാര്യം പറയാം ഇയാളെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും പരിചയമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും സലാ സലാ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ തർക്കം പിടിച്ചു നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇയാളാണ് സുരേഷ് മേനോൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇയാൾ അല്ല എത്ര പന്ത്രണ്ട് വെക്കുന്നോ എത്ര രൂപ നൂറ് രൂപ അല്ല അതെ ആ കോട്ടിട്ടിരിക്കുന്ന ആളാരാ പേരത്താ 
അദ്ദേഹമാണ് മിസ്റ്റർ സുരേഷ് മേനോ പിന്നൊരു കാര്യം എല്ലാരും എല്ലാരും ഭയഭക്തി ബഹുമാനത്തോടെ നിന്നോണം ഏ കേട്ടോ തൊട്ടിത്തരം ഒന്നും കാണിക്കരുത് തന്റെ ഈ ഏമ്പക്കം കൂട്ടുപോയി ഉറച്ചു വിളമ്പരുത് ആ നിനക്കൊക്കെ നന്നാകാനുള്ള അവസാനത്തെ ചാൻസ് മനസ്സിലായോ ഒരു കാര്യം ഉണർത്തിക്കാനാണ് ഇത്രയും വന്നത് എന്താ പറഞ്ഞോളൂ ഭാഗ്യവശാൽ വളരെയധികം ജന്മവാസനയുള്ള ഒരു പിടി കലാകാരന്മാരെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സാമ്പത്തികമായി ഒരൽപ്പം ക്ഷീണമുണ്ട് രോഹിണിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം അതിന് ഞാൻ ഒരുത്തൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല മേനോ സാറ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു രക്ഷാധികാരിയും ഒപ്പം ഒരു പങ്കാളിയും ഒക്കെ കൂടണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്താ രോഹിണി അതിന് ഞാൻ എന്താ വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് റേസ് ചെയ്ത് തൽക്കാലം ഞങ്ങൾ സഹായിക്കണം എത്ര വേണ്ടത് ഒരു അൻപതിനായിരം രൂപ അത്രയേ ഉള്ളൂ അമ്പതിനായിരം മതിയോ ഒരു എമൗണ്ട് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ പണമല്ല സാർ ഞങ്ങളോട് ഉണ്ടാവണം അതാ പ്രധാനം ചോദിച്ചത് കണ്ണെറിഞ്ഞു അവൾ കണ്ണെറിഞ്ഞു അടിമല കണ്ണെറിഞ്ഞു വെള്ളിവാവിൻ മൺകുടം നിറയെ പാൽ തുളുമ്പി 
கிருஷ்ணரும் பால் துளும்பி வெளுவெளி பால் துளும்பி பாரிஜாதத்தின் துளும்பி முத்து கடஞ்சு பெண் கொடி தீர்த்து முத்து கடஞ்சு பெண் கொடி தீர்த்து குப்பி மணி விளக்கு கை இடத்து ஆ கை வலத்து கை இடத்து விளக்கெடுத்தா நந்தி மினுக்கம் நந்தி மினுக்கம் கை திரிஞ்சால் வலம் கை திரிஞ்சால் கரிவள கை திரிஞ்சால் புலரிகளுடதா கிடந்துத்தம் கிடதோ நீந்தறிகிடதோ கரிவளையுடனிரு மிருப்போ கனக நட்சத்திரம் நீந்தறிகிடதோ சிவண்டே நீந்தறிகிடதோ ஞான் பறையணும்னு கேள்க ശരിക്കും ഞാൻ തന്നെയാ സുരേഷ് മേനോൻ ഞാൻ പാരമ്പര്യം തെറ്റിക്കുന്നില്ല പാട്ടി പൂജാരിയാകാനാണ് എന്റെ വിധി ஒரு பத்து ரூபாய் வேலையிட்டு 
ബാക്കി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് ആ വേനൽ തോന്നിക്കുന്ന സാധനം അത് നന്നേക്ക് അത്രക്കൊന്നും വിലയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ തീരെ കണ്ണിൽ ചോറില്ലാത്തവരാവാൻ പാടില്ലല്ലോ എനിക്ക് ഇത്തിരി വിഷം തന്നിട്ട് നായനെ അക്കരെ നിൽക്കണ പശുവിനെ കണ്ട് ഇക്കരെ നിൽക്കണ മൂരി മുക്കര ഇട്ട പശുവിന് ചെന പിടിക്കില്ല താ ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലായി ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ബഹളായിരുന്നു സിനിമ എടുക്കാൻ പോകുന്നു സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഇപ്പൊ എന്തായി ഞാൻ എന്നെ പറഞ്ഞില്ല ഇതൊക്കെ പറ്റിപ്പാണെന്ന് ഇയാളെ എനി ഞമ്മൾ വിശ്വസിക്കൂല കാളെ കാട്ടുകാളെ എനി ഒരു ദിവസം ഞമ്മളിവിടെ നിക്കൂല ഞാനും നിക്കൂല നമുക്ക് മൂന്ന് പേർക്ക് കുറച്ച് ചേർന്ന് ഒരു പുതിയ ട്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അന്ന സാധനത്ത് പട്ട് ചേർന്ന് മരിക്കാടെ നന്ദി കേട്ടവന്മാരെ എല്ലാരും കൂടെ ശബത്തി കുത്താടാ തന്റെ ഈ വേഷം കിട്ടൊന്നും കിഴക്കുമാറ്റ് കുരുന്നെടുത്ത് നടക്കില്ല മര്യാദക്ക് കാശ് തന്നില്ലേ ഈ താനായിരിക്കും പോലീസ് അടിക്കണം തല്ലുള്ള മൊയിലാളി എന്റെ മൊയിലാളി ചെക്ക് മാറിയ കാശ് എന്റെ വിഷമം കൊണ്ട് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞതാ എന്റെ കാശ് ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് തന്നേക്ക് എനിക്ക് ഇത്തിരി വെറുതെ ഉണ്ട് കാശ് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ഒത്തിരി ജയിലിനകത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ആദ്യമാണ് പുറത്തിറക്കട്ടെ എന്തിനു തിരുവനിക്കാൻ കാശ് നേരെ ആ വിവരം കിട്ടവന്മാരുടെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ട് പറ്റിയ അപകടമാണ് സാർ മോളിൽ നിന്നും ഫോൺ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും ഇപ്പോഴും ആളറിയാതെ ഒഴുങ്ങേ ഉള്ളൂ സാറ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം സാറില്ല എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ പാവം സുരേഷ് മാനായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് അഭിനയിച്ചു കുട്ടി ഇത് തന്നെയാണ് സാക്ഷാൽ സുരേഷ് മനോ ഓഹോ അപ്പൊ ഇവിടെയും കൊടുത്ത് പത്ത് രൂപ അല്ലേ എല്ലാ പാടങ്ങളും ശ്രമിച്ച് കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അച്ഛനെ എന്താ ഈ കാണിക്കുന്നത് വിവരം കേടുകൊണ്ടാ കന്നി കുത്തു കൊണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായുള്ളൂ മേനോ സാറേ നമ്മ സമയം സ്വീകരണം കൊടുക്കണം അതൊന്നും വേണ്ട എല്ലാം കലങ്ങി തെളിഞ്ഞല്ലോ അത് മതി ആ ആശാനെ ചെക്ക് മാറിയല്ലോ അല്ലേ അയ്യോ കൊള്ളാ മാറിയോന്നു ശരി ഇന്നു മുതൽ ശരിക്കും ഞാൻ ആശാൻ എട്ട് വെപ്പിലെ പാർട്ട്ണറാണ് സത്യം എന്തെങ്കിലും തെറ്റായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം ഞാനും അത്ര സീരിയസ് ആയിരുന്നു എടുത്തിട്ടില്ല വെറൊരു കൂട്ടുകാരി അത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് മാത്രമല്ല രോഹിണി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരല്ല നമ്മൾ വാങ്ങി കഴിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെയാണ് അങ്ങനെ രോഹിണിയെ സ്നേഹിച്ച ഒരാളെ രോഹിണി കൈവിട്ടു പാവൻ ശിവസുബ്രഹ്മണ്യം അത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും പറയണ്ട എല്ലാം ഞാൻ അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞു അയാൾ കുറെ കള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത്രയുടെ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് നമുക്കെല്ലാം പറ്റിയതുപോലെ തന്നെ ചില ചുറ്റുപാടിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുപോയി അതിനോട് ഇത്രമാത്രം അയാളെ വെറുക്കണോ എങ്കിൽ രോഹിണിയും ഞാനും എന്നെ രോഹിണിയൊക്കെ വെറുക്കണ്ടേ എന്തോന്നും ഉണ്ടാത്തത് അല്ല ഇനി വേണ്ടിയിട്ട് ദുഃഖിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അയാളെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞില്ലേ അതെ ഇന്ന് അയാൾ അമ്പലത്തിലെ പൂജാരിയാവുന്ന ദിവസമാണ് പിന്നെ അയാൾ ഒന്നും ആ നാലമ്പലത്തിനുള്ളിൽ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കും അതിന് കാരണക്കാർ രോഹിണിയാണ് ആ കുറ്റത്തിന് മാത്രം രോഹിണിക്ക് ഒരിക്കലും ആരും മാപ്പ് തരില്ല സമ്മതിക്കില്ല വൈകിപ്പോയി ഇനി അല്പനേരമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അതിനുമുമ്പ് രോഹിണി അവിടെ എത്തില്ല പൂജ കഴിഞ്ഞ് നടക്കലിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നെറ്റി തൊട്ട് നമസ്കരിച്ചാൽ അയാൾ പൂജാരിയാവും പിന്നെ രോഹിണിക്ക് ഒരിക്കലും അയാൾ തിരിച്ചു വിളിക്കാനാവില്ല
ശ്രീകോവിൽ <laughs> <laughs> 